Anisha Onyeji Fountain Gate FC na wageni hawa kutoka jijini Dar es Salaam Pan African Pan Africans tanangi ambao unatarajiwa kuwa aina yake kutokana na aina aina ya matokeo ambazo ambayo timu zote zimepata kwenye michezo yao ya mwisho Pan Africans wakiwa wametoka kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja wakimfunga JKT Tanzania ambaye ndio kinara kiongozi wa ligi ligi ya championship mpaka sasa lakini kwenye msimamo wako katika nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 19 kibindoni bila shaka watajaribu kuona kama mchezo wa mwisho alishinda kwa ugenini basi watajaribu kuona kama mchezo huu pia wanaweza kupata alama wakiwa ugenini lakini Fountain Gate mchezo wa mwisho walikutana na Transist Camp na mchezo huo ulimalizika kwa kupoteza kwa mabao matatu kwa moja wakiwa katika nafasi ya tano alama 37 kibindoni bila shaka mchezo wa leo watatamani kuona wanafanya mambo makubwa ili kurejea kwenye ile nafasi nzuri ya kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara mimi ni Kiapo Benedicto picha angavu kabisa inakujia kupitia FJ TV ndani ya dakika tisini za mchezo huu ambao unafanyika katika uwanja CCM Shabib hapa Gairo Morogoro mmm ukisikia Gairo basi ni miongoni mwa majimbo ambayo fahari ya Morogoro unamkumbuka mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Gairo Ahmed Shabib ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Gairo lakini uwezi kumsahau mkuu wa wilaya Jamal Omar Makame eh, yeye ni mkuu wa wilaya hii ya wilaya hii ya Gairo hapa Morogoro Ah katika dakika hizi tisini za mchezo sitakuwa peke yangu mimi kia hapa Benedicto lakini nitakuwa na mwezangu hapa Barakia itupa eh, mchambuzi wangu huyu ambaye atakuja kutupa mawili matatu kuelekea kuelekea mchezo huu mchezo utapoanza lakini pia dakika 45 kwenye kwenye mapumziko pia tutakuja na uchambuzi wa kufafanulia baadhi ya matukio kwenye dakika 45 kipindi cha kwanza barakia mchezo huu labda kwa sura ya kawaida zinakutana timu ambazo zipo kwenye nafasi tofauti sana na Pan Africans nafasi ya 13 lakini Fountain Gate FC wakiwa nafasi ya tano una, uta, una utazama mchezo huu kwa sura gani Naam asante uh, Benedicto kwanza kwa sura ya mchezo inaonesha kabisa ni mchezo wa championship ambayo unakutanisha wapinzani wawili ambao wana lengo la kufanya mageuzi katika matokeo ukiangalia mchezo wa awal unakutanisha ile duru ya kwanza unakutanisha wapinzani hawa Fountain Gate Football Club dhidi ya Pan Africa ambao waliibuka ushindi Pan Africa lakini leo itakuwa vipi je Pan Africa wataendelea kutamba katika uh, ile katika ile jezi ya, ya Fountain Gate au wataendelea kutamba katika uwanja wa nyumbani wa Fountain Gate Football Club au la kwa hiyo kwa sura ya la mchezo utakuwa mgumu kila mtu atakuwa anahitaji heshima pia na kila mtu atakuwa anahitaji heshima pia ni kama mwana soka mzuri basi uwezi uwezi kusahau au uwezi kushangaa ukisikia jina la Pan Africans ni miongoni mwa timu kongwe sana hapa Tanzania bara zikifanya zikiwa na mafanikio yake kadha kadha mwaka 1982 Pan Africans ndio mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mwaka F1 82 kwa utaweza kuona ni aina ya timu ambayo ina mambo mengi ambayo imeshafanya kwenye soka la Tanzania lakini mwaka F1 82 pia Pan Africans walitwa ile kombe la muungano kwa kwa kiasi chake ni timu ambayo imekuwa na mafanikio mazuri kwenye mpira wa miguu lakini sasa ipo ina inapambana kuhakikisha kwamba inaweza kurejea ligi kuu Tanzania bara siku moja iweze kurejea haraka haraka ni, ni kukupitishe kwenye vikosi ambavyo vinakwenda kuanza katika mchezo huu wa leo wenyeji wenyeji Fountain Gate FC golini atakwepo Owen Chaima mlinda mlango huyu wa zamani wa klabu ya Mbeya City raia wa Malawi huyu ambaye amekuwa na wakati mzuri akihudumu katika klabu kadha kadha hapa Tanzania ikiwepo ikiwemo Mbeya City na kwa sasa anahudumu katika klabu hii ya Fountain Gate inayoshiriki ligi ligi daraja la kwanza lakini Eliki Emmanuel jezi na bali 16 mgongoni atakuwa ni mlinzi wa pembeni wa kulia lakini majaliwa Shaban Jezi nambali 13 mgongoni Juma Senkubo yeye 
ni mlinzi wakati huyo akiwa na jezi nambari sita mgongoni lakini bila kusahau Maltini yeye jezi nambari 46 mgongoni pia atakwepo hapa kwa upande wa wa Fountain Gate FC Athmani Rajabu naye pia yupo kwenye shiti hii ambayo anaanza mchezo huu Enro lakini nahodha za mkufo Elias jezi namba 8 mgongoni mchezaji wa zamani wa vilabu vya Mbao FC lakini pia amewahi kupita kwenye klabu ya African Sports lakini leo hii tutamshuhudia katika uwanja huu wa CCM Shabib Gairo akihudumu katika kikosi cha Fountain Gate FC lakini Selemani Mwalimu jezi namba 26 mgongoni mchezaji wa kuchungwa kweli kweli kutokana na aina ya kasi ambayo amekuwa nayo kwenye michezo kadha kadha ya ligi daraja la kwanza mpaka sasa Jamal Ramadhan jezi namba 15 mgongoni lakini anamaliza hesabu hapa Dilta Mchimbi Duma jezi namba 29 mgongoni bila shaka utakuwa unamkumbuka ni mchezaji wa dhamani wa klabu ya Yanga klabu ya Yanga lakini pia amewahi kuhudumu kwenye klabu ya kwenye kwenye vilabu mbali mbali ikiwemo Gaita Gold FC ambapo mara ya mwisho alikuepo Gaita Gold FC kabla hajaja kujiunga na Fountain Gate FC kwa hiyo ni aina ya kikosi ambacho kitakwenda kupambania heshima na nembo ya klabu ya Fountain Gate FC hii leo kwenye bench unamwona Abdurrahman Mahmoud ambaye yeye amekuwa ni miongoni mwa nyota ambao wamekuwa na wakati mzuri sana kwenye mind, kwenye historia ya ligi kuu Tanzania bara aliyewahi kuhudumu huko akicheza katika vilabu mbalimbali ikiwemo mtibu wa sukari lakini na Mungu Football Club aliwahi kupita huko lakini leo hii anaanzia bench akisubiri hesabu za mwalimu lakini yuko ni kikosi kwa upande wa wenyeji wa Fountain Gate Kevin Francis jezi namba 3 mgongoni akisakata akimiliki dimba la kasi huyo Omari Maltin jezi namba 10 mgongoni Halifa Nolo lakini Salum Kilume jezi namba 7 mgongoni atakuwa kama winga wa pembeni kuhakikisha mashambulizi yanatengenezwa haswa kuelekea katika kuelekea katika lango la Fountain Gate Pan Africa jeze zile nyeupe na langi na mchanganyiko wa langi ya blue lakini wenyeji hawa Fountain Gate wakiwa wamevalia jeze nyeusi zenye mchanganyiko na rangi nyeupe eh, kunguru hawa rangi ya kunguru hiyo namuona golikipa Owen Chaima akiwa na pasha hapa bila shaka ni siku ambayo anajaribu kuona kama wanaweza kurejesha barakia mchezo unaenda kuanza sio punde kwa namna ambavyo mchezo ulopita Fountain Gate wamepoteza kwa mabao matatu kwa moja. Una, unadhani nini ambacho kama ni mwalimu amekifanya? Yaani fikiria kama wewe ungekuwa sehemu ya mwalimu, unadhani nini ambacho amekifanya kuhakikisha mchezo huu anaweza kushinda hapa uwanja wa nyumbani? Ikizingatia mechi za uwanja huu wa nyumbani kwa karibuni zimekuwa ngumu kwake. Ani ukweli hesabu zinaonesha uh, mechi zinakuwa ngumu kwa upande wa Fountain Gate Club Cup kutumia uwanja wao wa nyumbani vizuri lakini sio majibu sahihi katika mchezo huu mchezo huu ni mchezo mwingine ambao pia unahitaji matokeo mengine lolote inaweza ikatokea ikiwa imetokea katika mchezo uliopita hapo nyuma Fountain Gate kupoteza lakini uh, pan Africa wanaingia na nguvu kwa mchezo uliopita kwa kushinda ni vitu viwili vingine tofauti kwa hiyo ukiangalia picha hii inaonesha kwamba ni nani ataingia akiwa ana Uh, ile confidence ya mchezo lakini ni nani ataingia akiwa hana confidence ya mchezo Fountain Gate anaingia akiwa na confidence ya mchezo yuko nyumbani yes lakini Pan Africa anaingia na confidence kwamba nimeshinda mchezo mgumu uliopita na kuja katika mchezo huu pia lolote inaweza katokea so far so good mchezo huu ni picha nyingine ambayo inaonesha pia katika msimamo uh, wa championship ukiangalia Fountain Gate Football Club iko nafasi ya tano lakini Pan Africa iko nafasi ya kumi uh, na tatu unaona picha hiyo hadi sasa sasa katika uh, mchezo huo katika ligi na msimamo wake. Kwa hiyo hii ni mchezo ambao lazima matokeo yapatikane. Iwe draw, iwe mtu afungwe au mtu ashinde, lolote inaweza kutokea katika mchezo huu. Lolote inaweza kutokea katika mchezo huu. Kisikia kelele hizo za wanaume bila shaka ni tayari maandalizi yako tayari. 
kuelekea mtanange huu ambao unatarajiwa kuwa wa ushindani mkali sana kila timu ikihitaji alama tatu katika mchezo wa leo simulizi murua kabisa ya dakika tisini za mchezo zinakujia kupitia picha angavu kabisa ya FJTV na mimi ni kikepo Benedict nitakuwa naye barakia itupa ukupa matangazo na simulizi nzuri kabisa ya mchezo huu kwa siku hii ya leo kutoka hapa uwanja wa CCM Shabibi. Ya ukisikia CCM Shabibi hii ni jina la heshima aliyopewa e, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Gairo. Nishakwambia mara ya kwanza ni Ahmed Shabibi. Kwa ni jina la heshima hili ambalo amepewa kutokana na yeye ni mbunge wa jimbo hili jimbo hili la Gairo. Manaoza wa timu zote mbili wameitwa Eh, wameitwa akiwepo za mkufo Elias kwa upande wa Fountain Gate FC, FC lakini Alex Alfonso yeye kwa upande wa Pan Africans eh, akija kwa kuzungumza na mamuzi na kuona namna gani ambavyo wanaweza kupata wakati mzuri mchezo huu utavyokwenda kuanza nikukumbusha tena mzazi ambaye Unatizama katika jezi ya Fountain Gate FC na unajishuhudia yale maneno Fountain Gate Schools basi ni eneo ambalo unaweza kufanya mtoto wako akajivunia kupata elimu. Tumezoea mara kadhaa barakia mwalimu Kefa Kasala ambaye amekuwa akimwanzisha Mahmudu katika eneo la ulinzi. Leo amefanya mabadiliko kidogo na yuko katika bench Mahmudu. Nadhani katika jicho la ufundi zaidi mwalimu atakuwa ameona nini kumwanzisha katika bench Mahmudu. Ah ukiangalia Humudi ni mchezaji ambaye kialisia toka ambaye ameanza kucheza na ni mchezaji mkongwe kiwalisia alikuwa anacheza kiungo mkabaji toka akiwa Mtibwa Sugar akiwa Coast Union na, akienda pia na Mungo alikuwa ni kiungo mkabaji lakini uh, ana uwezo wa kucheza pia katika nafasi ya beki wakati lakini leo namuona uh, kocha Kefa Kisala kiamua ku, kumuanzisha bench sio mbaya hii inaonekana ni aina ya mchezo ambao leo amehitaji kitu gani kifanyike katika pitch kwa hiyo ukiona hivi ni, ni maamuzi tu ya mwalimu na pia kuangalia je kulingana na hichi anaweza kufanya kipi hii ni kemisi tu ambayo anaingia nayo leo mwalimu kukaa kwa mchezaji bench sio kwamba afai lakini je yuko kwenye plans za mwalimu au la kwa hiyo humud si ni, ni sehemu ya mchezaji mzuri lakini leo naweza kusema amemwanzisha bench iwenda kusoma mchezo pia na mdakika 45 kipindi cha kwanza kutoka uwanja sisi ya mshabibi zimeenda kwanza hapa na haraka haraka kabisa Fountain Gate wakijaribu kutengeneza shambulizi anapiga mpira mrefu na odha za mkufo Elias lakini unakwenda unatoka na unakuwa ni goal kick Tana, tayari mtanange umeshaanza hapa kutoka uwanja wa sisi ya mshabibi tarajie mchezo wa aina yake Mohamed Romoa mlinda mlango wa Pan Africans chagua kuanza wa kwanza anakuwa nani moja mbili tatu anaukosa majaribio ya Shaban anakuwa wakurusha faida anakuwa kwao lakini maamuzi anasema majaribio ya Shaban uliugusa mpira ule kwa bila shaka faida inakuwa inakuwa kwao Pan Africans ambao anakwenda kurusha mpira huu Aya sasa kwanza anakuwa ni Owen Chaima sasa. Anachagua kuanza na Elike Emmanuel pembeni kabisa kule. Haya, anachagua kurudi katikati sasa na mlinzi wake wakati. Napigwa moja nzuri anajiungana wenyewe nyuma kule Fountain Gate FC. Haya tafanyunuliwa mpira mpira mrefu wa kwanza anakuwa nani? Kwanza anakuwa ni mlinzi wakati huyo wa Pan Africans. Haya. Itapita lakini wa kwanza anakuwa ni majelewa Shabani anakosea mpira ule majelewa Shabani sasa ni Salum Kilume atafanya nini kwenye nafasi kule katika lango la Fountain Gate FC Muzi wakati anasema mmejenga kibanda sehemu ambayo hamkupaswa kufanya hivyo eh, tayari kila kila mlinda mlango wa timu zote mbili ameshaugusa mpira kwa maana mpira umeshafika kwenye malango yote mapema sana dakika hizi na kwenda tatu ya mchezo ni namna tu inakupa picha halisi mchezo unaenda kuwa wa aina gani huu haya Mwanguzi anasema nini Mpira utengwe hapa una ni faida kwa Pan African sasa haya Anasema hapana urudishwe mpira na upigwe upya Sasa ni Owen Chaima sasa akiwa anaangalia hesabu zake zile anaanza na nani mpira wake ule
haya pembeni kule kwake nahodha huyu Zamkuf Elias lakini anaambiwa mpira huo umetoka na watarusha watarusha Pan Africans haya Pascal Kibalula pembeni kule lakini ana unasa padita mchimbi duma Mamuzi anasema nini umesukuma Dita Mchimbi na mpira wekwe hapo. Haya, araka araka wanaanza sasa unapigwa pembeni kule atapita nani lakini wa kwanza kuwa ni mlinzi yule Pascal Kibalula. Eh, shughuli hapa ni kulinda kuhakikisha kwamba usalama wa lango na kuwa mzuri kabisa licho alicho kifanya. Heri nikakimbilia polisi lakini sio kuruhusu wewe ukapita haya. Dita Mchimbi sasa kwenye papatu papatu. Mamuzi anasema nini? Umetumia maguvu mengi sana na mpira utatengwa hapo sasa. Na Pascal Kibalula kwenye kwenye majukumu ya kupiga mpira mlinzi wa kushoto huyo wa Pan Africans anauacha mpira nyuma kabisa na nampa nafasi mlinzi wa kati huyo Abdar Rashid kwanza mpira ule. Haya Abdar Rashid anapiga mpira mrefu. Naruka katikati pale kwake nani sasa? Haya moja mbili tatu ajaribu kuzunguka ataukuta ndio ameukuta lakini anakosea mpira ule haya jaribu kupita katikati lakini wa kwanza unaurudi kwa mlinda mlango on chaima yeye anaanza taratibu mpira umeanza kwa kutulia sana bila shaka timu zote mbili zikijaribu kuviziana na kuona kama naweza kufanya chochote kwa kushtukiza haya katikati sasa Pembeni kule unapigwa mpira Ditram Mchimbi Duma. Atapita atakuta mpira. Ndio, atafanya nini? Papatu papatu na Abdara Kibalula. Anautoa mpira ule Abdara Kibalula mlizo wa kushoto huyo wa Pan Africans. Eh, eh shughuli ipo kule dakika chacha tu hizi za mwanzoni. Nashuhudia ni shughuli ipo kweli kweli leo kati ya mlizo wa kulia wa wa Pan Africans Pascal Pascal Kibadula na mshambuliaji wa pembeni wa Fountain Gate FC eh Dita Munchimbi Duma bila shaka shughuli ipo eh, bila shaka anafahamu uwezo mkubwa wa kutumia nguvu na kulazimisha aliyokuwa nao Dita Munchimbi Duma kwa hiyo bila shaka ana, anajaribu kuona kama hawezi kufanya madhara yoyote kwenye lango lao paka sasa haya sasa ni Elike Mano yuko kwenye majukumu ya kurusha mpira anatizama arushe na nani Nasema sogea hapa ni wapeni kabumbu mbona mnajificha sana nyie msijificha sana taka mcheze kabumbu ili haya anaanza na anaoza zamkufu Elias anarudisha kwake Elik Emmanuel haya wanagongeana wenyewe taratibu waana papara wako nyumbani hapa bila shaka muda wowote unaweza akafanya kitu wa kwanza anakuwa ni mlizi wa kati ya Pan Africans akiruka kichwa kizuri haya wanagongeana vizuri katikati sasa Anapita vizuri majali wa Shabani. Haya tuone kama ataupata ndio anao. Jamal Ramadhani sasa atafanya nini majali wa Shabani mimi na kosi matata. Anatokea mlinzi wa Pan Africans na anawacha mpira ule na kwa ni kurusha ni faida kwa Fountain Gate. Majali wa Shabani anawakamata mpira anarusha haraka haraka. Haya. Gongana taratibu sasa majali wa Shabani. Katikati anakosea mpira ule bado wanakosea mpira ule nini ambacho tutakifanya hatari kwenye lango la Pan Africans lakini wanaanza pembeni kwa Dita Mchimbi ataukuta ndio anao haya mina cross moja majanga lakini mpira wake unakosa kuona macho unakosa kuona macho eh nilikwambia tu ni soka fulani hivi lenye hadhi lenye hadhi ya timu ambazo zinajaribu kupambana kutafuta nafasi ya kupanda ligi kwa Tanzania bara eh, ukisikia kabumbu linatembea ndio hapa bwana kabumbu linapita chini haya sasa kwenye nafasi mwamuzi anasema <laughs> eh hey, Dita Mchimbi anauliza vipi refa vipi <laughs> ah ulipasa uache tu <laughs> Muzi kilalamika pale vipi sasa refa ulipaswa uache tu twende lakini anasema hapana. Kwenye utaratibu nami nitafuata utaratibu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Wakati wanatengeneza shambulizi lile ni kama alitendewa madhambi mchezaji mmoja Fountain Gate FC na maamuzi akasema hapana utengwe. <laughs> Ukisikia malalamiko haya Fountain Gate FC walitaka waachiwe. Eh, ni kama advantage play ingefanyika hivi maamuzi angeacha iende. Haya. 
kwenye majukumu ya kupiga mpira ni naonda za mkufo Elia sasa jezi na bali nane mgongoni haya sasa ni vita kati yake so yeye anapiga pira moja majani wa shabani kwenye nafasi ameukuta ndio nini atafanya azidiwa ujanja na mwamuzi anasema nini na kuwa ni kona na kuwa ni kona kona ya kwanza mchezo huu kona ya kwanza mchezo huu na anayopata kona hii ni Fountain Gate FC na katika majukumu ya kupiga mpira ule ni naodha Fountain Gate za mkufu Elias chezi na balinane mgongoni chezaji wa dhamani wa mbao FC lakini pia chezaji wa dhamani wa African Sports moja mbili tatu mimi na cross moja majanga kona ile ni ndefu sana vita katikati wakaanza na kuwa nani papatu papatu ile lakini wanaokoa mlinzi wakati huyu wa Pan Africans haya sasa Pan Africans kwenye shambulizi watafanya nini sasa Pan Africans Halifa Nolo haya sasa ni vita hii kati ya Yusufu Zuberi mwamuzi anasema nini Umechezewa madhambi Yusufu Zuberi na mpira utawekwa hapo na faida na kuwa kwenu. Eh, 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 mpaka dakika hii baraki itupa. Kuna namna ambavyo wamelazimisha Fountain Gate na wamefanikiwa kupata moja lakini kona moja lakini hawajafanikiwa kupata chochote mpaka dakika hii. Labda sura gani unaiona kwenye kutengeneza mashambulizi kwa wenyeji wa Fountain Gate FC? Ukiangalia mchezo umeanza kwa speed kali kila mtu akiwa anahitaji either kupata goli la, la, la mapema sana ili kuweza ku au kucheza mpira sasa uh, kwa dakika hizi unaona kabisa wachezaji wote wakiwa na morali watu wanatengeneza mashambulizi kuanzia mwanzo lakini wakiwa wanacheza zile pasi za counter attack unaona faida ya kuwepo kwa Dito Mchimbi uh, ukiwa na mawinga kama wajaliwa Shaban ambao wanapicheza mpira mirefu kwa hiyo unaweza kaona chochote kianza kutokea uh, pasipo kujali uh, muda wala wakati Chochote gaya sasa kwenye lango piga shuti moja lile. <laughs> Alijibutulia hapa Halifa Noro. Halifa Noro ni kama alijaribu kuona kama anaweza kumpima mlinda mlango wa Fountain Gate FC Owen Chaima lakini ukimuliza Halifa ulikuwa na waza nini basi bila shaka wezi kukuambia vizuri alikuwa na waza nini hasa. Ehe haya. Sasa nizamu ya Fountain Gate papatu papatu ile anajaribu kuanza nyuma na kwake ni Juma Kusenkubo. Juma Kusenkubo anapiga mpira mrefu hata ukuta Dita Munchimbi ni vita yake. Nilikwambia ni vita ile. Ni vita Dita Munchimbi dhidi ya mlinzi huyu wa kulia wa klabu ya Pan African. Haya hatali kwenye lango la bado mimi na cross moja hatali. Ni... Anakwenda juu mlinzi wakati ule wa Pan Africans na kuondosha mpira ule Hey, hey, ukisikia sasa ni maagizo kwa kazi ndo ile sasa. Watu wa maagizo wa kazi. Yasiri Abdalla anafanya show moja, anafanya shughuli moja muhimu sana vinginevyo. Majeli wa Shabani alikuwa anasubiri tu mpira ule uje mbele yake na wenda mlinda mlango Muhammad Romoa angeshangazwa hapa. Haya, tazama kona hiyo. Na kwenye majukumu ya kuipiga kona hiyo ni mjali wa Shabani sasa. Mlinzi wa kushoto wa Fountain Gate FC. Haya. Mimi na cross moja majanga. Napita chini nini? nini? Na kulewa pale bado ni mimi na tena katika hatari. Eh. Eh, hey. Papatu papatu ile chupu chupu na bahati imekuwa upande wao pale Africans lakini bahati mbaya kwa Fountain Gate FC ambao wamekosa nafasi ile. Sasa Mohamed Linda Mlango Mohamed Romoa Mchagua kwanza na pembeni huku ni Zuberi sasa. Katikati ya siri na madhana. Napijia mpira mrefu. Kwanza atakuwa nani halifa nolo lakini mpira unakuwa mrefu. Unashindwa kumkuta. Majeli wa shabani sasa. Mamuzi anasema nini? Mamuzi anasema nini? Anasema hapana. Mpira huwe umeurusha hapo na huku tokea hapo. Rudi nyuma. Rudi nyuma majeli wa shabani urushe mpira tena. Hayo. Jaliwa Shabani sasa anakataa vizuri hapa. Na wewe chini hapa maamuzi anasema ni madhambi. Ni madhambi haya yametendeka. Memtendea madhambi Omar Martini. Free kick hii wanaipata. Kwenye jukumu la kuupiga sasa. Mlinzi wakati huyu. 
ya Siri Abdara wa Pan Africa sana mimi na mpira mrefu kule wa kwanza anakuwa ni nani haya bado Zitra Mchimbi Duma kama hata uwai ndio anao haya wanaanza vizuri anapitisha mpira ule bado kwenye umiliki wa Eric Emmanuel sasa na pokonya mpira mamuzi haya bado upo kwenye kucheza sasa katikati sasa Elias Zamkufo mimi na cross moja lakini bado yupo kwenye umiliki na pita sasa majaliwa Shabani lakini <laughs> labda ange kodi boda boda kidogo kuweza kufukuzia mpira ule maana kwa speed zake tu ingekuwa ni ngumu sana kuwahi mpira ule ya Siri Abdala sasa nachagua kwanza na mlinda mlango Mohamed Romoa Pan Africans wanajaribu kuanza upya mashambulizi hapa Elias Zamkufo jezi namba 8 mgongoni anawahi mpira ule bado kwenye umiliki sasa haya sasa Alifa Nolo sasa kwenye vita katikati ile na na kwa mpira ule mlinzi wakati wa Fontaine Maltini hapa. Majali wa Shabani sasa. Mimi na mpira mzuri kabisa unamkuta nani? Lakini anakosea mpira ule. Ndio anakosea mpira ule. Anajilaumu sana hapa. <laughs> Anajilaumu sana hapa Ndro. Kwa nini nimekosea kabumbu ile? Kwa nini nimekosea kabumbu ile? Haya, papato papato majali wa Ndro sasa. Jezi namba moja mgongoni za mkufo Elias sasa anagongana vizuri taratibu za mkufo sasa anakosea ku nachelewa kuwahi mpira ule anakimbia Juma Senkubo taratibu nyuma kule anachagua kuanza Athmani Rajab sasa mimi na cross moja lakini unatolewa mpira ule dakika 15 kipindi cha kwanza zimeshaondoka katika mchezo huu kutoka uwanja CCM Shabibi na tayari na bado milango bado migumu sana. So wenyeji Fontaine Gate FC na sio wageni Pan Africans ambao wamefanikiwa kuliona lango la mwenzake. Barakia dakika hizi 15 za kipindi cha kwanza. Hali ya mchezo ikoje hasa kwa jicho la kiufundi? Ah uh, ukiangalia unaweza kusema game imekuwa 50-50 uh, kila mtu akiwa na possess, kila mtu akiwa anafungua kila mtu akiwa anahitaji kufabadisha scoreboard lakini unaweza kusema ya vita kubwa zaidi imekuwa katika eneo la katikati unamuona captain za mkufu Elias uh, pamoja na bwana mdogo Athman Lajab wakiwa katika eneo la katikati wamekuwa ni mwiba au wameshakuwa kizuizi kigumu dhidi ya Pan Africa lakini Pan Africa wamekuwa wanachezesha mpira uh, ya katikati zaidi kuliko uh, Fountain Gate ambao wanachezesha wanatumia mawinga pamoja na fullback mchezo umekuwa na speed mchezo umekuwa na kasi na lolote linaweza likatokea lakini unaona uh, Dito Mchimbi amekuwa anajaribu kufungua katika eneo la pembeni ili kuweza kupata ile mpira inaopigwa na, na zamu uh, eneo la katikati katika upande wa Pan Africa unamwona Alex Alonso pamoja na Kevin Francis nao wamekuwa imara zaidi. Kwa hiyo unaweza kusema mpira huu kitaalamu zaidi kila mtu anajaribu kupossess, anajaribu kutengeneza mashambulizi ya haraka, anajaribu kupiga mpira mirefu pia. Kila mtu anajaribu kupossess na kujaribu kupiga mpira mirefu ndicho anachoniambia hapa mchambuzi wangu na ndicho ambacho kinaonekana hapa katika uwanja huu wa CCM Shabir. Wakati mtarange huu unaendelea hapa michezo mingine pia ya ligi daraja la kwanza inaendelea. Kita yose wako uwanjani muda huu akikaribisha biashara United ya Mara kabumbu bado lipo live kabisa lakini jeketi Tanzania vinara hawa wakipepetana na transist camp oho shughuli bado ipo shughuli bado ipo lakini mashujaa wako nyumbani kuwakaribisha cop kwa FC ya Mwanza e, michezo yote iko live iko live inaendelea muda huu lakini Mboni wao wako nyumbani kuwakaribisha mbe ya kwanza. Ehe, michezo bado inaendelea iko live muda huu. Sasa Pan Africans watengeza shambulizi sasa. Watajaribu kufanya nini? Na mimi na mpira mzuri katikati. Haya. Alifa Noro sasa. Jaribu upige mpira mzuri kabisa. Namkuta lakini anabambatiza mpira ule majili wa Shabani. Anakataa mpira ule. Anakuwa ni kona. Pan Africans wanapata kona ya kwanza katika mchezo huu na tuone watapata nini kwenye kona hii na yuko chini mchezaji mmoja hapa yuko chini mchezaji mmoja hapa African Sports wenyewe pia wako nyumbani katika uwanja wa Mkwakwani pale Tanga wakiokaribisha Ken Gold ya Mbeya Green Warriors pia wako nyumbani wakiokaribisha Pamba FC katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam mchezo yote iko live muda huu nitaendelea kukupa tu matokeo na 
update mbali mbali katika michezo hii yote ambayo inapigwa katika viwanja mbali mbali katika ligi kuu daraja la kwanza yuko chini mchezaji mmoja ya Pan Africans yuko chini mchezaji mmoja ya Pan Africans na shaka amepata amepata ghasia kidogo amepata ghasia kidogo na ni kona Pan Africans wamepata kona tuone watapata nini kwenye kona yao tuone watapata nini kwenye hii kona ambayo wameipata hapa dakika inakwenda ya 18 ya mchezo haya sasa mamuzi anamwambia Yusuf Zubedi piga kona moja chini chini napitishwa hapa lakini wa kwanza anakuwa ni mlinzi haya bado papatu papatu haya inaondolewa sasa nini ambacho Pan Africans wanajaribu kutengeneza mimi na mpira refu bado kwenye nafasi anakosea hapa Halifa Nolo anajilaumu hapa anajilaumu hapa nimefanya nini nimepiga vipi <laughs> kwa mwanaume anajilaumu ujue basi malengo yake kichwani yalikuwa mengine lakini mguu kaunsaliti <laughs> eh eh Halifa Nolo ngoni mwa washambuliaji wenye miili sana bila shaka leo Juma Senkubo na Malti ni pale nyuma walinzi wa kati hawa Fountain Gate shughuli wanayo e, kupambana na waina washambuliaji kama wale so kitu kidogo so kitu kidogo haya sasa ni Fountain sasa kwenye nafasi haya anapita majali wa Shabani moja mbili tatu mimi na close moja ya majanga kwanza anakuwa nani anakimbia mlinzi yule na inakwenda ni nini mamuzi anasema nini inatoka ninakuwa ni yakurushwa anakimbia Elik Manuel mlinzi wa pembeni huyu mlinzi wa pembeni huyu wa Fountain Gate kwenda kurusha mpira ule haya anarusha haraka haraka hapa anarudishwa tena Elik Manuel na mimi na cross moja ya majanga katikati analuka na kosa mpira ule papatu papatu haya bado tena kwenye nafasi sasa ni majaliwa Shabani lakini anarudisha mpira nyuma sasa sasa ni samkufelesi mimi na cross moja Ah 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 Majaliwa kaka Majaliwa kaka mashuti kama haya Mashuti kama haya utakuja unyonge Barakia itupa Naam kwa upande ule ilikuwa ni the captain Zam Kufu Elias ambaye amepiga shuti la kushtukiza katika lango Kuona uzo kamsifu uh, maamuzi yake kwa mchezaji kama huyu mwenye maamuzi ni aina ya wachezaji wa kisasa ambao wanahitajika kwenye kikosi. Amepiga ile surprise kick ambayo imemshinda mlinda mlango wa Pan Africa na kidogo iende katika nyavu. Kwa hiyo unaweza kaona ubora ambao amesimama nao za mkufu Elias. What uh, what a shoot ameshuti katika eneo sahihi, amefunguka, ametumia maarifa makubwa zaidi. Ha ha ha. Eh, mashuti kama yale bwana unaweza ukamlaumu tu mlinda mlango. Mohamed Ramoa alisema hapana kaka mimi Pan Africans wameniagiza nimetembea kilomita zipatazo 316 kuja kufanya shughuli hii ali dive mlinda mlango Mohamed Ramoa haya sasa kwenye lango hatali ile lakini anasimama vizuri Yasiri Abdara mlinzi wa kati huyu wa, wa Pan Africans shambulizi la hatari sana unaweza kulitaja lolifanya na hodha wa Fountain Gate za mkufu Elias mchezaji mkubwa kwenye maamuzi magumu kama yale kwenye wakati sahihi kama sio umahiri wa mlinda mlango hivi sasa tungezungumza mengine ehe kisikia mwanaume ameagizwa basi ndo ile aliyofanya mlinda mlango Mohamed Romoa e, nimeagizwa kazi mimi akadive na kwenda kuokoa hatari ile haya sasa wameanza upya kutengeneza shambulizi sasa ni dhamia nani maamuzi anasema umefanya madhambi Kevin Francis na faida nakuwa kwa wa Fountain Gate na faida nakuwa kwa wa Fountain Gate haya pembeni kwale Elike Manuel tena lakini anakosea mpira ule Juma Sankubu anaenda anaondosha katika hatari mpira ule bado tena papatu papatu za mkufu Elias sasa na Luka pale ya Sir Ramadhan kwa kisha ulinzi unakuwa salama Ah, dicha mchimbi anachagua kwanza na nani katikati. Mimi na vizuri kwake majaribu wa Shabani, mlinzi wa kushoto wako wa kushoto huyu haya akijaribu kupita akilazimisha. Ni vita hii kati yake na 
haya nchimbi sasa mina cross moja ya majanga katikati inamkuta <laughs> mazoea ujenga tabia bila shaka akifanya hivyo mara kadhaa anaweza kushuhudia chochote kujaribu kushuti piga mashuti makali nje ya lango haya mpira unatoka wanakuwa ni wakurushwa na kwenye jukumu la kurusha sasa ni majali wa Shabani jezi namba 13 mgongoni haya Detram Mchimbi duma papatu papatu anarudishwa yeye anageuka vizuri sasa ili mkupiga mpira mpira vizuri ule bado kwenye umiliki lakini wanakuwa wengi wachezaji hawa wa Pan Africans sasa ni vita hii ya Maltin dhidi ya Halifa Nolo na wa kwanza anakuwa anajachagua kuanza na mlinda mlango wake Owen Chaima kwenye utulivu mkubwa sasa haya anajaribu kuanza na Juma Senkubo kule jezi namba 6 mgongoni Ana, anacheza na naodha wake za mkufa Elias Zam sasa haya anageuka kama dadi kabisa nini watafanya haya wanakimbia hapa kama atapita yes amepita lakini anatokea ana maamuzi yake hayo kuwa sahihi maamuzi yake hayo kuwa sahihi na mpira unatoka na unakuwa ni kurushwa faida hii kwa Fountain Gate FC faida hii kwa Fountain Gate FC haya wanarusha haraka haraka majali wa Shabani sasa anapiga mpira mrefu na bambatiza mlinzi huyu mlinzi huyu wa Pan Africans Yusufu Zuberi nasema isiwe shida isiwe shida <laughs> Muzi anamwambia majali wa Shabani bila shaka usiwe na haraka ndugu yangu usiwe na haraka sana hebu rudisha mpira nenda kaurushe sehemu sahihi eh eh, eh. Ah, Martini sasa geuka vizuri nyuma kwake Juma Sem Kubo Juma Sem Kubo anakimbia taratibu kabisa pigia mpira kule lakini unakataliwa una upya wanaanza upya sasa Alifanoro katikati anachagua kuanza na nani ni yeye tena hanatishia tuone kama atafanya nini anarudisha nyuma lakini papatu papatu ile inaendelea aya sasa ni Fountain Gate FC sasa kwenye nafasi ile tuone atafanya nini hesabu zake zikikaa sawa haya ameupata ndio ameukuta mimi na cross moja no eh wa kwanza anakuwa ni mlinda mlango Mohamed Romoa na kudaka mpira ule haya wanaanza nyuma sasa ni Athmani Rajab sasa anarudishwa yeye Athmani Rajab sasa taratibu anagongeana hapa Athmani Rajab sasa zimkufo Elias kwake Juma Semkubo. Juma Semkubo sasa. Moja mbili tatu nini watafanya? Anawekwa chini hapa. Anawekwa chini hapa maamuzi anasema ni madhambi yametendeka. Barakia itupa. Kuna namna ambavyo walinzi wa Pan Africans pamoja na mlinda mlango Mohamed Romoa wamekuwa bora sana kwa wakati huu mpaka sasa. Siri hii hasa inawezekana ni nini? Uh, unamuona goalkeeper wa Pan Africa uh, Muhammad Lomoa jinsi alivyo ukiangalia ni mwili mdogo ambaye anafanya uh, majukumu makubwa sana uh, kwa haraka haraka unaweza ukamsifu na ukampa credit kubwa katika mchezo huu licha ya Henderson Boy uh, Owen Chaima katika mchezo huu unaweza ukasema hajakutana na zile mikiki mikiki zilangoni kulingana na safu ya mabeki uh, ulinzi wake kuwa imara zaidi lakini upande ulokoa uh, na mikiki mingi kwa upande wa Muhammad Lomoa naye amezidi kuhimili na inaonesha kwa nini kocha amemwamini na kumweka katika uh, first 11 katika uh, mchezo huu wa leo pia mikiki mikiki ambayo amekutana naye mlinda mlango wa Pan Africans Muhammad Lomoa inamfanya awe ni mtu ambaye anakutana na mpira mara zote lakini leo mlinda mlango oncha hii majakutana zile shughuli nzito sana haya Juma Senkubo sasa. Pigia mpira mrefu. Kwanza atakuwa nani? Wa kwanza ni mlinzi huyu papatu papatu 
lakini Yusufu Zuberi anaochukua mpira ule chukua mpira ule mchezo huu unashuhudiwa na viongozi mbali mbali wa Fountain Gate FC wako hapa kuhakikisha eh kuhakikisha 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 wanawapa support vijana wao Kurgens Kurgens wa Fountain Gate wa Fountain Gate Academy Joseph Makau jo, Jafet Makau yuko hapa Jafet Makau yuko hapa akihakikisha kwamba anawapa support vijana wake lakini yeye pia ni mwenyekiti wa klabu ya Fountain Gate FC mwenyekiti pia wa klabu hiyo lakini lakini pia afisa mtendaji wa Fountain Gate Sports yuko hapa Madam Nyasha Kadenge yuko hapa kuhakikisha anatizama hapa vijana wake wakiwa wanafanya nini wakiwa wanapambana pambana hapa kuongeza alama ambazo zitaoweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufuzu ya kuweza kufuzu kuingia kucheza ligi kuu Tanzania bara ukiangalia safari bado bado sana na wanaweza kufanya chochote kitu wanaweza kufanya chochote kitu wanaweza kufanya chochote kitu Ehe. Bado bado vita kali ipo hapa kati ya wenyeji hawa Fountain Gate FC ikienda dakika ya 30 ya mchezo bado so wenyeji Fountain Gate wala wageni Pan Africans wamepata kitu. Ehe. Haya, wanagongeana taratibu sasa. Sasa ni Selemani Mwalimu kwenye umiliki, anapoteza mpira ule. Sasa ni Yusufu Zuberi anachagua kuanza na Yasiri Ramadhani. Yusufu Zuberi tena. Lakini anacherewa mpira ule unakwenda kutoka na unakuwa ni wakurushwa. Unakuwa ni wakurushwa. Majaliwa wa Shabani sasa kwenye majukumu ya kuru, ya kurusha mpira mpira ule. <laughs> Leukamata kwa mkono. Dita Munchimbi Duma. Mchezaji wa zamani wa Gate Gold ni pia akipita katika klabu ya Young Africans. Eh, ni mchezaji mwenye profile ya kutosha. Uzoefu nao mkubwa sana tu. Kwa hiyo hakuna mashaka. Yuko hapa anawahudumia. Anawahudumia hapa matajiri wa soka. Anawahudumia matajiri wa soka. Wa Dodoma. Fountain Gate FC haya. Sasa za mkufu Elias katikati. Nachagua kuanza na nani? Moja papatu wanapoteza mpira sasa Halifa Noro. Nachagua kuanza pembeni kule lakini Juma Senkubo anakuwa kwanza bila shaka bado. Anaondosha na geuka anafanya tani nzuri kabisa pembeni kule sasa Fountain Gate kwenye nafasi. Tafanya nini? Anazungushwa mtu hapa. Bado. Haya Eliki Emmanuel Mimina cross moja ma Eh eh eh. Kasema bwana hapa. Heli <laughs> heli lawama bwana lakini fedha haitakiwi. Alikataa mlinzi yule. Alikataa mlinzi yule. Wapani Africans Pascal Kibadula akasema hapana mpira huu ukienda madhala ya yakipatikana lawama itakuwa kwetu lakini bora mpira huu salia hapa. Eh eh sio mbali sana Blinda Mlango Mohamed Romoa akijaribu kuwapanga hapa na referee akiwaambia msisogee zaidi ya huu mstari niloambia msimame Lindeni lakini msosogee haya Thamani ya kwenye jukumu la kupiga mpira mimi na kwa mjanga Eh 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 hey, friki kile ni Mohamed Romoa tena anakuwa shujaa. Mohamed Romoa tena mlinda mlango wa Pan Africans ana, anakuwa shujaa. Ana, anaruka na kwenda kutoa mpira ule ambao ulikuwa unakwenda moja kwa moja. Eh hey, hey. 
Eh hey. Haya. Mimi na cross chini chini kule. Bado. Fontaine Ghetto na mimi na cross nyingine. Ana Luka Dita Munchimbe lakini mpira unamzidia. Eh eh. Bale unaweza kujila humu. Sasa kwa nini mimi nilikuwa mfupi hivi? Ningejalua urefu kama wa mshambuliaji wa Pan Africans. Eh Khalifa Noro wenda ningepata chochote kitu alijaribu kuruka hapa Dita Munchimbi lakini bahati haikuwa upande wake wanaanza upya sasa Pan Africans Khalifa Noro sasa katikati mimi nampila pembeni kule kama ataukuta ndio bado wanao Pan Africans sasa ni vita ile Like Manuel akijaribu kuzuia hatari ile mimi na mpira mzuri katikati lakini anakataa vizuri kabisa mlinzi wakati ule wa Fountain Gate FC. Haya, bado kwenye vita nzuri. Watapita wa kwanza anakuwa ni mlinda huyu. Mlinzi wakati huyu. Mlinzi wakati huyu. Abdul Rashid. Jazz na mbali mbili mgongoni ni mrefu naye. Ana umbo la haja sio sio Na mabadiliko Mabadiliko Mapema sana Mapema sana Dakika ikienda 35 na mchezo Dakika ikienda 35 na mchezo Fontaine Gate wamefanya mabadiliko hapa ameingia Sadiki Jezi nambali 22 mgongoni wamekwenda katika bench Jezi nambali 29 mgongoni Dita Munchimbi Walimu amemwambia shughuli yako inaweza ikawa kwa leo iko mwisho hapa sasa aingie mwenzako kujaribu kutengeneza chochote kile haya kwenye nafasi sasa Muzi <laughs> anasema umejenga kibanda Mapema sana ni kipindi cha kwanza barakia mabadiliko yanafanyika hapa. Unadhani ni kiufundi mwalimu wa Fountain Gate FC atakuwa ameona nini? Ah, kwa haraka unaweza kusema mabadiliko huwa yanategemeana tuna kile ambacho mwalimu alikipanga lakini akikwenda sawa. Kwa dakika kama hizi ambacho unaweza kumuona Dito Mchimbi anakwenda nje anaingia bwana mdogo Sadiki ambaye ni zao la Fountain Gate Football Club uh, Fountain Gate Academy. Yes, kijana huyu mwenye umri mdogo na mbesu kalaki ya melianzia kareka academy ya fountain gates lakini ukiangalia kwa alaka mwalimu kefa alabda akupewa kile ambacho alikuwa na kitegemia kutoka kwa ditra mchimbi no mana ameamua kufanya mabadiko haya ya mapema sana all ni all ni mchezo ambao hakuna mwalimu asokuwa na matarajio chanya kila mwalimu kimuuliza matagimeo yake ni kushinda mechi ili ushinde mechi unatakua ufanya nini ni mbinu ambazo unatakua uzifanya ili uzi kushinda mechi kwa hendo hicho ambacho wamekifanya mwalimu kefa ni mbinu tu ambazo zimemlazimisha kocha huyu wa Fountain Gate FC kufanya mabadiliko ya mapema sana. Ni mbinu tu mbalimbali. Haya. Mimi na mpira moja chini chini lakini unakuwa sio mzito sana. Ni mwepesi sana kwa mlinda mrango Mohamed Romawa. Nilikuambia hapo awali uongozi mzima wa Fountain Gate. Karibu uongozi wote huko hapa. Kuwapa support vijana wao hapa wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa CCM Shabibi kuambia hapa mkurugenzi wa Fountain Gate Academy lakini pia ni mwenyekiti wa klabu hii ya Fountain Gate FC Jafet Makau yuko hapa kuwapa support vijana wake lakini afisa mtendaji wa Fountain Gate Sports Madam Nyasha Kadenge pia yuko hapa lakini sports sporting director wa Fountain Gate yuko hapa pia Alex Almira yuko hapa kuhakikisha kwamba anashuhudia na kuweza kujadili mambo mbali mbali. Lakini pia project manager, mm, project manager wa Fountain Gate FC, Wendo Makau yuko hapa pia kutizama mchezo huu na kufanya mazuri kuangalia vijana wake wakipambana kumtafutia heshima kwa siku za usoni. Lakini kocha wa timu ya was, ya wasichana ya Fountain Gate, Fountain Gate Princess Juma Masudi pia yuko hapa kuitizama timu hii ya kiume wa Fountain Gate ikiwa inafanya nini lakini bila kusahau wachezaji wa Fountain Gate Princess wako hapa e, wako hapa mkuu wa shule ya Fountain Gate Morogoro 
Fred Chalewa yuko hapa pia. Nikikwambia uongozi mzima itizame list hiyo. Lakini umewasahau pia mashabiki wa Fountain Gate Football Club na wenyewe wako hapa kutoka viunga mbalimbali hapa wilayani Gailo wamekuja kushuhudia kila ambacho kitafanyika na timu yao ya Fountain Gate Football Club ikiwa wako nyumbani na mashabiki wao wamekuja kwa wingi vigoma vikiendelea kupigwa mashabiki wao wame, wamesimama wakianikiza uh, wanataka matokeo na wanashuhudia pigo la faulu huenda uh, faulu hii inaweza ikazaa matunda tazama hiyo Yuma mpira na jukumu la kupiga sasa ni Sadiki yule Haya akipiga hesabu zake kali zao hili la Fountain Gate Sports Academy moja mbili tatu mimi na moja Eh eh Yuko chini mchezaji mmoja wa Pan Africans bila shaka dharuba ya mpira ule imemfanya awe chini ana kipata maumivu kidogo madaktari wamekimbia kwenda kuangalia kwenda kuangalia hali yake hali ya hewa iko tulivu sana kutoka kutoka hapa uwanja wa sisi ya mshabibi hapa Gairo Morogoro bila shaka hali ya hewa hii inatusaidia sisi kushuhudia kabumbu safi kabisa na kabumbu murua kabisa kutoka picha angavu yani ukitizama FJ TV unajishuhudia picha angavu kabisa kupitia FJ TV na, mi, na, na simulizi hii leta kwako na Mikiepo Benedicto Kiepo Benedicto fahari hii fahari ya Ruvuma kule na mtumbo ndani ndani hivi Haya papatu papatu ile najichanganya wenyewe hapa walizo Pan Africans lakini wanaokoa Sadiki sasa anakuwa kwanza anakosea mpira ule Mwezi anasema nini ni madhambi tena wanaanza haraka haraka Mwuzi anasema hapa suwezi kufumilia Unanifundisha kazi Kadi ya manjano inatoka hapa Kadi ya manjano inatoka hapa Mtizaji moja ya Pan Africans Nita kuambia ni nani Anapewa kadi ya manjano hapa Wakati ya mecheza madhambi hapa Alipigia kelele Bila shaka kilalamika Sija tendewa haki Mwuzi haka mambia Kaka Majokumu haya ni nayo mimi Wewe ni nani unifundisha kazi Kati mwingine unatakiwa kukaa kimia na sio kunifundisha kazi. <laughs> eh, wakati mwingine waamuzi lazima lazima uwe mkali kidogo. Ukiwa mwepesi mwepesi wanaweza kukuzoea. Ndio kifanya maamuzi wakati wa mchezo huu. Haya, sio mbali sio mbali sana. Sio mbali sana. Za mkufo Elias sasa. Kwenye majukumu ya kuipiga faulu sasa na mimi na kuu moja mazuri. Eh, eh. Eh, eh. Sasa za mkufo Za mkufo Elias ni kama aliamka Alisema mimi leo na shuguri Na mlinda mlango Mohamed Romoa eh, eh. Kama alijisemea mwuni leo shuguri yangu Mimi na mlinda mlango Mohamed Romoa Mpaka tumalizane Shuti lingine kupitia mpira kutengwa Alinaokolewa na mlinda mlango Hata alitena na okua na pangua shuti lile Haya Sadiki sasa ananza na nani Mimi na cross moja manyanga inapita close ile wa kwanza anakuwa nani kama ataiwaya na wai lakini mlinda mlango anasema mpira umetoka <laughs> Barakia umahiri mkubwa sana unaoonyesha hapa mlinda mlango wa Pan Africans mpeneno lolote tafadhali kikubwa zaidi uh, unaambiwa waswahili wanasema ukweli utabaki kwa ukweli na ukitaka kujua ukweli lazima uzungumze ukweli Mohamed Lomoa amekuwa bola amefanya saves nyingi hiyo ni kweli kinaonekana na kila kilichokifanya kimeonekana na wale wanaotazama FJ TV pia wameona kile ambacho anakifanya uh, bwana mdogo Mohamed Lomoa mwili mdogo kazi kubwa anaifanya hapa katika uwanja wa sisi ya mshabibi hapa wilayani Gailo anazidi kuwaweka salama wana Pan Africa wanabaki salama katika mchezo huu pia kwa dakika hizi pia hey, hey. Atusemi lolote lakini kama mchezo huu katamatika hii dakika 45 kipindi cha kwanza basi shujaa na kwenda kuwa ni Mohamed Romo wa mpaka sasa. Yaani amekutana na shughuli kweli kweli za mshuti haya haya. Mina tena cross nyingine anatokea tena mlinda mlango wa Mohamed Romo. Eh hey. Eh hey. Romo anasema kuokoa na okoa lakini cha moto nakipata. <laughs> 
Anajisemea maoni kuokoa na okoa lakini cha moto na kiona leo kaka ndo kazi yako hiyo ndo majukumu hayo huwezi kukwepa Eh hey, hatari sana Mohamed Romoa pinda mlango wa Pan African siku nzuri kazini mpaka sasa Sasa ametenga mpira Tenga mpira Haya katikati sasa Pan African Pan African sio kujaribu kwenda Nacheza vizuri kabisa kule mlinzi wakati huyu wa Pan Africans kipandisha taratibu aone kama anaweza kupata kitu Ya Siri Abdara anapiga mpira mrefu kule lakini unakatali wao unarudishwa tena. Haya. Bado tena ya Siri Ramadhani. Mpira chini chini pembeni kule anagongana vizuri lakini wa kwanza anakuwa ni Uthmani. Kuta mpira ule lakini bado Sadiki Ramadhani sasa anacheza vizuri na majari wa Shabani. Anakataa hapa. Haya. Mimi na vizuri sasa ni Elias Zamkufu anagongana vizuri hapa pembeni kule kwake Eli Emmanuel mimi na cross moja majanga katikati na kwenda juu mlinda mlango Mohamed Romoa eh hey. haya mchagua kuanza upya tena Pascal Kibadura mlinzi wa pembeni huyo haya nazunguka uzuri kabisa sasa Pascal Kibadura tena anawekwa chini hapa Mwezi anasema nini ni madhambi haya umeyafanya hapa Ni madhambi haya jamani la madhani umeyatenda hapa Na Pan Africans wanapata faida Na Pan Africans wanakwenda wanapata faida Kwenda dakika rubena na mchezo Dakika rubena na mchezo huu kutoka wanja wa sisi ya mshabibi bado milango ni migumu sio wenyeji fountain gate FC na sio wageni pan africans ambao wamepata kitu mpaka sasa ehe haya sadiki ramadhani sasa akichagua kuanza na nani anachagua kuanza yeye ameona aanze na martin sasa cheza uzuri katikati sasa martin tena kianza na juma sen kubo Juma Senkubo sasa jezi namba 6 mgongoni. Cheza taratibu sana. Hana wasiwasi yuko nyumbani bwana. Awaze nini? Haya. Moja mbili tatu majeleo Ramadhani kula lakini wanakosea sasa. Sasa ni Pan Africans kwenye mahesabu magali. Wanapitisha mpira mrefu kule pembeni. Ni vita ile kati ya Juma Senkubo na mshambuliaji ule wa Pan Africans. Akipiga hesabu zake vizuri kabisa wakati huo dakika mbili zinaongezwa hapa kukamilisha zile dakika 45 kipindi cha kwanza haya wakati pan africans wakijaribu kuona kama atapata chochote lakini mpira ule unamzidia una hapa unamzidia hapa Salum Kilume mchungaji wa pembeni huyu wa pan africans unakuwa mpira mkubwa sana kwake kwambia hapo mwanzo ni kama timu nzima yani fountain gate fc wamepata support kubwa sana hii leo wafanyakazi mbalimbali wa Fountain Gate pia wako hapa kotoa nguvu kotoa nguvu kwa timu yao pendwa kabisa Fountain Gate FC fahari fahari ya wanagairo haya sasa moja lakini muamuzi anasema nini namwambia Halifa Halifa Nolo umetenda madhambi hapa <laughs> kati mwingine anaweza kumlaumu muamuzi Kwa nini umenitendea haya wakati mimi naona ni changamoto ya kawaida lakini tafsiri za mchezo anazo maamuzi kwa wakati unaweza kulaumu lakini tafsiri zote anazo yeye haya haraka haraka anaanza fountain gate za mkufu Elias sasa jezi namba 8 mgongoni katikati akisakata kabumbu pitisha mpira mzuri ule katikati nani sasa kosea mpira ule wa kwanza anakuwa ni Kibadura haya Tuwane ni, ni Juma Senkubo Anachagua kwanza na mlinda mlango Owe nchaima sasa Handsome boy Haya Juma Senkubo sasa Taratibu anagongiana Yani burudani halisi kabisa unaipata hapa atali Anatokea tena mlinda mlango Muhammad Romoa Timing nzuri sana ile barakia Yes, kinachofanyika sasa ni kubadisha namna ya mchezo Kutoka kupiga kwenye long balls Saibi naona wamebadilika viungo katika zamu wamebadilika ameamua kucheza zile pass penetration pass anazokifanya hapa zamu ni kupini, 
kupitisha zile pass kuelekea katika uh, miguu ya kina Suleimani Mwalimu ndio kile ambacho kinafanyika kwa haraka haraka hii ni na aina ya wachezaji wachache ambao wanaweza kufanya hivyo naona mpira ni half time na dakika 45 kipindi cha kwanza zimetamatika hapa kutoka uwanja CCM Shabibi hapa Gairo Morogoro na hakuna timu yoyote ambayo imepata bao Fountain Gate FC ambao ni wenyeji wa mchezo huu sifuri lakini Pan Africans nao pia sifuri Tusubirie nini wataenda kuzungumza walimu kwenye vyumba vya kubadilishia nguo bila shaka wataenda kuzungumza na kubadilisha picha ya mchezo huu na kwa dakika hizi za mapumziko nitakuwa hapa na mchambuzi wangu Barakia iputa kukuletea uchambuzi wa matukio kadha kadha ya michezo matukio kadha kadha ya soka ambayo yalikuwa yakionekana hapa ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vipaji vya watoto kwa maelezo zaidi. Wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Sifuri, sifuri, sifuri saba, Dodoma, sifuri saba, sita, nne, tatu, moja, tatu, mbili, sita, sifuri, Morogoro, sifuri saba, nne, tano, tisa, tisa, nane, nane, saba, saba, Fountain Gate Academy, the fountain of knowledge, wisdom, and talent. Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Dodoma 0764 Moro
Uko vipi? Uh, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya form 4. Uh, inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya form 5 na form 6. Sasa mimi uh, kama K Mzwanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school five na six. We mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma. Masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK Yellow, HG Yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE, EGM na EKA. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama K Mzwanda nakukaribisha Dodoma High School. Jambo zuri zaidi, utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School, utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani. Lakini pia utapata udhamini wa asilimia mia moja. Hiyo yote inafadhiliwa na foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate. Sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule ni fursa kubwa, kikubwa zaidi. Wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football, uh, unacheza netball, basket, mchezo wowote. Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu. Karibu Fountain Gate High School Dodoma. Hawa ni matajiri wa elimu na matajiri wa vipaji. Unako Nam hii ni FJ TV hali unaiona uwanjani hapa ni mashabiki wamejaa sana kwenye mchezo huu na wakotanisha Fountain Gate FC lakini pia Pan Africans wakiwa wamesafiri kilomita 316 kutoka pale mjini Dar es Salaam eh, wako hapa Morogoro Gairo kuja kuhakikisha wanapata alama tatu je wanyeji Fountain Gate watakubali kuachia alama tatu au nini kitatokea sasa tunakwenda kutizama tathmini ya dakika 45 kipindi cha kwanza barakea kipindi cha kwanza dakika 45 kimetamatika kime mchezo ulikuwa wa kushambuliwa na ukiangalia pan africans ni kama wameshambuliwa mara kadhaa lakini mashambulizi ambayo yameshindwa yameshindwa kupata kitu chochote kile Unaweza kuniambia wapi Fountain Gate walikuwa wamekuwa makushinda kusaidia mashambulizi ambayo yalitengeneza kwa bao? Uh, yote kwa yote unaweza kusema sio kukwama tu, ni kuferi kile plani ambayo alikuwa ameingia nayo Mwalimu Kefa ameshindwa kugundua kipi cha kufanya dhidi ya mpinzani wake ambaye ni Pan Africa ameshindwa kuvumbua njia za kupita na kuweza kupata matokeo ya haraka. Ukiangalia kwa upande wa Pan Africa unamwona uh, mwiba zaidi wa kutokupata matokeo kwa upande wa Fountain Gate uh, alikuwa ni Mohamed Lomoa ambaye mipira mingi ameokoa katika lango lakini hiyo ndio kazi ambayo ilimfanya awepo katika lango. Hiyo lazima apongezwe kwa upande mwingine. Anakuwa mzuri katika timu yake lakini anakuwa mwiba katika upande wa timu ya Fountain Gate Football Club uh, pamoja na mashabiki wa Fountain. Lakini hiyo sio chachu ya yote. Chachu zaidi ni kupata matokeo kwa timu husika. Umeniuliza swali zuri uh, ambalo kipi ambacho wameferi uh, Fountain Gate Football Club kupata matokeo katika kipindi hichi cha kwanza. Kwa upande wangu naweza kusema uh, eneo ambalo litakiwa liwe na utulivu mkubwa sana ni eneo la katikati ambalo limeshikiliwa na Athman Rajab pamoja na Zamkufu Areas na na Andrew ambayo wapo katika eneo la katikati hawa ndio walikuwa kufanya maamuzi ya haraka kama mipira mirefu ya SID unaweza kubadilisha mipira upige mipira ina gani kama mipira mifupi ya SID ufanyaje kama ukipiga mipira katika lango inaenda kuishia katika golikipa Mohamed Lomoa je ufanyaje ili kuweza kubadilisha ile e, system nzima ya wachezaji mpira eneo la katikati ndio itakiwa kubadilisha mhimili mzima wa timu pamoja na uchezaji mzima wa timu ukiangalia fullback walikuwa na panda wanamwaga maji lakini katikati walikuwa nyuma kidogo na kutoka kufanya maamuzi ya haraka. Ukiangalia namna ambavyo Fountain Gate FC walikuwa wanashambulia 
ni unaweza kuona ni muda wote kwenye lango lao walikuwa salama sana. Unaweza sasa tufikirie zaidi. Unadhani kwa Pan Africans ambao wame wamekaribisha wame mashambulizi mengi sana langoni mwao. Wanaenda kipindi cha pili. Unadhani kitu gani wanatokiwa kukiongoza, kukiongeza ili kutoruhusu mipira mingi ya hatari kwenye lango lao? Uh, kitu cha kwanza uh, naisi mwalimu wa timu wa uh, Pan Africa ameona uh, Fountain Gate wamekuwa wanatumia wing backs full backs zao zote zinapanda ukimwangalia Elk Manuel anapanda ukimwangalia Majaribu wa Shabani wanapanda kwa kasi na wanamwaga maji mengi kwa hiyo uh, jaribu kuangalia uh, mawinga wake atakaoingia nao ili waweze kucheza na kumudu nafasi ya winga ili waweze kufanya uh, Elk Manuel asipande au Majaribu wa Shabani wasipande kwa kasi na pia mwalimu amefanikiwa katika eneo la katikati ambalo limefanya viungo wa Fountain Gate wasibadilishe mchezo amefanikiwa katika eneo la katikati lakini bado eneo la Striker Force ana Striker Force ambao wanafanya uh, ku eneo la katikati wa kina Martin wasiweze kupandisha mashambulizi ya haraka ukiangalia golikipa wa Fountain Gate Academy au uh, Chaima aja kukutana na ile mikiki mikiki mingi katika eneo la lango kwa hili pia mwalimu anatakiwa angalie kipi kifanyike ili kuweza kupeleka mashambulizi ya haraka katika timu ya Fountain Gate Football Club Nilikwambia hapo mwanzo Pan Africans ukisikia sio kwamba ni timu ya kubeza eh, sio timu ya kubeza wana historia yao kubwa tu nasemaga Tunahuga tu huwa tunasema wamejijengea ka kijiji kao eh, kwenye soka la Tanzania. Hawa ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 1982 wakitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara lakini mwaka huo huo wakitoa kombe la muungano. Kwa hiyo ni timu ambayo ina historia nzuri kwenye soka la Tanzania. Wana ramani ambayo waliichora hivi sasa wana miaka kadhaa wanapambana pambana kuona kama wanaweza kurejea timu zikiwa zinajiandaa kurejea uwanjani nikukumbushe tu wewe mzazi ambaye unawaza unawaza mwanao anaweza kwenda wapi kupata elimu iliyo bora unawaza mwanao anaweza kwenda wapi ili kuhakikisha anapata elimu iliyo bora kupitia 0743 kwa hiyo mzazi mwenye mtoto ambaye amemaliza kidato cha nne na unawaza aende wapi? Basi sehemu salama na sehemu nzuri zaidi ni Fountain Gate Dodoma. Kwa hiyo nikupiga tu hizo hizo namba basi unapata sehemu sahi mtoto wako atapata elimu bora. Lakini kwa kwa, kwa mzazi ambaye yeye ana mtoto, una mtoto mdogo unataka aende kupata elimu ya shule ya msingi na awali kupitia 0764 3132060 pale Dodoma ipo sehemu nzuri kwa ajili ya mwanao lakini kwa wewe mkazo wa Morogoro hapa wewe mkazo wa Gairo Morogoro sio mbali ni kupitia 0716699599 unaweza kumfanya mwanao akawa sehemu ya kupata matokeo ya, ya kupata elimu iliyokuwa bora zaidi Na wakati mwingine wewe pushe lawama Wapushe kulaumiwa bwana. Asija kakulaumu. Baba mbona mimi hii elimu sielewi? Eh, eh. Urithi mkubwa wa mtoto ni elimu. Mimi ni Kiapo Benedicto na hii ni FJ TV. Niko hapa na mtangazaji mwenzangu hapa Barakia Iputa. Eh, tukijaribu kukupa simulizi nzuri kabisa ya dakika 45 kipindi cha pili ambacho tunakisubiri hapa kulikuwa nami kutoka mpira unaanza enda sasa dakika 45 kipindi cha pili barakia kwa kumalizia ni kama pan africans wameshindwa kutengeneza mashambulizi hatari kwenye lango la fountain gate owen chaima amekuwa amerelax muda mwingi sana kwa haraka haraka kitu gani wanapaswa kuongeza pan africans ili kuhakikisha wanampa pressure owen chaima uh, kwanza unaweza kusema uweze kusema wameshindwa moja kwa moja kupeleka um, mashambulizi kwa kufusu lakini unaweza kuangalia hii game ambayo inahitaji ushindani na kila mwalimu anaingia na mbinu zake hawa pan africa katika hatua ambayo walifika ni hatua ya uh, nzuri katika kombe la FA wamefanya vizuri pia wamekutana na na IF ndio waliondolewa kwa ushindi wa goli mbili kwa hiyo ni watu ambao wanajua nini maana ya kucheza mchezo wa kiushindani kwa hiyo leo unaweza kusema wame fail lakini hawaja fail ni mbinu tu ambazo wamezitumia uweza wakafanya lolote na ambalo watu wengi wasitegemee ni kipindi cha pili hichi ni kipindi cha kufa na kupona na lolote uweza katokea kipindi cha pili kipindi cha kufa na kupona lolote linaweza kutokea moja kwa moja kutoka hapa uwanja wa CCM Shabibi 
burudani nzuri kabisa unaipata kupitia FJ TV. Eh, burudani safi kabisa. Kabumbu linapigwa hapa. Kuna wakati mwingine hizi mechi ukizitizama barakia unapata kabisa picha halisi ya watu wanaopambana kupanda kucheza ligi kuu Tanzania bara. Yaani unapata radha kabisa kwamba is team kweli zinapambana kuweza kuona kama zinaweza kupata nafasi ya kupanda na kucheza ligi kuu Tanzania bara na kipenga cha maamuzi kinavyopulizwa hapa ni tafsiri kwamba tayari vijana anzeni kucheza sasa ni kipindi cha pili dakika 45 kipindi cha pili utakuwa unaendelea kuwa nami Kepa Benedicto lakini bila kumsahau barakia ipo utakukupa burudani simulizi hii ya burudani ya soka halisi kutoka hapa uwanja sisi ya mshabibi Gairo Haya sasa katikati Fountain Gate sasa unajaribu kufanya unakosea mpira ule sasa pitisha mpira kule katikati lakini mpira unakwenda wenyewe wenyewe Eh eh Thamani Abrahman aliyopiga mpira ule ukajikuta unaenda wenyewe haya au ncha ima sasa luka tena kule kosea mpira ule nakuwa ni wakurushwa sasa Marusha Pascal Kibadura Haya kwenye umiliki sasa Pan Africans anajaribu kwenda Halifa Noro. Nakosea mpira ule maamuzi anasema nini? Eh eh. Uzi Athmani Rajabu mpira huu wewe ulikuzidia na ukatoka. Haya. Halifa Noro sasa taratibu atafanya nini? Anajaribu kwenda kwenye lango la Piga shoti moja. Eh eh alikwenda Owen Chaima kuhakikisha wakati mwingine unaweza unaweza kaisi bwana huu mpira unatoka unatoka huu mpira mwisho wa siku kuanza kulaumiwa shehe kwa nini huku ruka sawa ulikuwa unatoka wewe kwa nini ulisimama mlicho <laughs> alichokifanya mlinda mlango Owen Chaima kwenda kuhakikisha anakwepa mzigo wa lahama <laughs> pira ule wa Halifa Nolo umeshindwa kulenga lango na unakwenda kupaa kwenye lango la Fountain Gate mapema sana dakika hizi za kipindi cha kwanza tema sana dakika hizi za kipindi cha kwanza haya juma senkubo sasa piga mpira mrefu na utenga mpira ule sasa kama atauwai mamuzi anasema nini metendewa madhambi yuko chini hapa analalama mtizaji moji wa pan africans analalama sana hapa Yuko chini hapa mchezaji mmoja Pan Africans. Ama daktari ameenda kumwangalia hapa. Eh. <laughs> daktari ameenda kumwangalia hapa. Kisikia mwanaume analalama na kutoa sauti basi ujue shughuli. Shughuli hii ni ya wanaume atumi mvulana hapa. Kwa mbali unasikia vigoma. Barakia. Ni kama wakazi wa Gairo mapenzi ya soka na mapenzi ya timu yao yako moyoni sana. Licha ya kwamba hakuna paka sasa lango goli lolote ambalo limefungwa kwa upande wa timu yao lakini hii ni maana harisi kwamba wamekuja kuipa support timu yao na wana imani na timu yao Kigoma kinaashiria wanataka bao wanataka goli wanataka kuona uh, lile vibe ambalo limewafanya waje uwanjani pia hii ndio maana halisi ya mashabiki mje uwanjani mje kushangilia na si kukaa tu Hii ndio maana halisi ya mashabiki mje uwanjani kuja kushangilia na sio kukaa tu. Vigoma kwa mbali kabisa unasikia vikipigwa hapa. Eh, Haya. Sasa wanaanza upya Pascal Kibadura. Mlinzi wa pembeni huyu wa Pan Africans anakwenda mwenyewe anapitiza close lakini inakataliwa na Eric Emmanuel sasa. Kijaribu kwenda anasukumwa maamuzi anasema Eric Emmanuel wewe umechezewa madhambi na mpira utawekwa hapa Juma Semkubo anakwenda kupiga mpira Juma Semkubo jezi nambari sita mgongoni amekuwa na pacha nzuri sana hii leo na Maltin kwenye kuhakisha lango lao linakuwa salama haya 
sasa kwenye nafasi lakini wanaondoa walinzi wakati wa Pan Africans moja mbili tatu wakijaribu kwenda haya Athman Rajabu pale katikati sasa za, za mkufu na hodha anapokonywa kabumbu lile moja mbili tatu watafanya nini sasa na wekwa chini hapa mamuzi anasema Athman Rajabu umecheza madhambi memchezea madhambi hapa Omar Martin mshambuliaji wakati wa Pan Africans jazz nambari 10 mgongoni haya piga mpira mrefu ya thiri ya sira madhani anaruka rajabu athmani anaokosa mpira haya sasa mint pan africans anawekwa chini hapa musi anasema nini alijaribu <laughs> kwenda alijaribu kwenda lakini viungo wale viungo wakati wa fountain gate wakasema hapana hawezi kwenda hivi hawezi kwenda hivi ndugu yangu kati mwingine wewe uwezi kwenda hivi sisi tuko hapa kuhakikisha safu hii ya kiungo inakuwa salama kabisa sasa kupita kama hivi afu mbele ya watu tunapigiwa vigoma hapa mwingine anatolewa nje hapa kwenda kuangaliwa vizuri zaidi na madaktari baada ya kupata dhoruba ile maamuzi anasema nini mpira uwekwe hapa na utapigwa kuelekea kwenye lango leno sio mbali sana na mtu yote mwenye ubavu wa kunyosha msuli pale unaweza kumkuta Owen Chaima na bila shaka yeye anachukua tahadhari mapema akiwaambia walinzi wake jamani msifikirie hapo ni mbali hebu uwekeni vizuri ukuta tahadhari ni muhimu tahadhari ni muhimu sana nyuma ya mpira wako wachezaji wawili wa Pan Africans Afman Abrahaman akipiga hatua zake sasa jezi namba 24 mgongoni moja mbili tatu mimi na mpira moja chini chini lakini unakuwa chakula kabisa kwa mlinda mlango on chaima handsome boy akionyaka vizuri kabisa haya moja mbili tatu wa kwanza anakuwa nani fountain gate fc kwenye umiliki eh eh na yale anaambiwa umenyanyua sana mguu na mpira utatengwa hapo na utakuwa ni faida kwa Pan Africans. Blinda mlango wa Pan Africans Mohamed Nolo akiwaambia pandisheni nyene ndeni shughuli hii ya kupiga mpira niacheni mimi na ameupiga sasa. Wa kwanza anakuwa Halifa Nolo lakini anaokosea mpira. Sasa katikati ni Fountain Gate sasa anaopiga vizuri mpira. Zamkufu Elias sasa akijaribu acheze na nani? Anapiga lakini unakataliwa tena. Maltini sasa anakosea mpira ule sasa Pan Africans kwenye nafasi nzuri ya kushambulia mimi na cross nzuri imepita mimi ha eh eh kati mwingine anaweza kujiuliza upewe nini apewe nini apewe nini Salum Kilume apewe nini Salum Kilume lakini hesabu zake zilishindwa kukaa vizuri sasa Fountain Gate mimi na mzuri mpira zuri katikati. Mamuzi. Mamuzi anasema nini? Ehe. <laughs> Yesha kama mashabiki nao pia warizishwe na Mamuzi kusema kwamba Fountain Gate walikuwa kwenye nafasi ya kuotea. Yuko chini pale mlinzi wa kati wa Pan Africans. Lakini amesimama, yuko vizuri kabisa kuweza kuendelea na Kabumbu yuko vizuri kabisa kuendelea na kabumbu kipindi cha pili Pan Africans wamesimama wamejaribu kupiga mashuti kadhaa kwenye lango la, langoni mwa Oni Chaima hii tafsiri gani mazungumzo yamelipa kwenye chuma cha kubadilishia nguo ah, kama ulinifuatilia nilikwambia kwenye game wa kuna game plan ambayo inaweza kufanyika katika vipindi tofauti aidha kipindi cha kwanza watu wanaingia ku defense cha pili wanakwenda kufungua trubo na kumsoma mpinzani amekaaje iliweze kufanya maamuzi ndio hicho ambacho kinaoneshwa na timu ya Pan Africa wamefungua trubo sasa kuona kipindi cha pili hakuna cha kupoteza wanahitaji ushindi tu wamefungua hivi sasa kuona kamba kuona kwamba wanaweza kufanya chochote kile wamefungua Pan Africans wamerejea kwa vingine kabisa Pan Africans wamerejea kwa namna yake mwanzoni mwanzoni kabisa dakika hizi kipindi cha pili wakifanya mashambulizi kadhaa 
Eh, kifanya mashambulizi kadhaa. Kifanya mashambulizi kadhaa. Kenda dakika hii kenda dakika ya tisa ya mchezo wa kipindi cha pili. Sawa sawa na dakika ya Anthony na nne ya mchezo. Naona muamuzi hapa muamuzi wa Kiba anataka kunyonyo kibao kufanya mabadiliko. Kati mchezaji mmoja akitolewa na machela ile. Akitolewa na machela ile bila shaka mchezaji mmoja Pan Africans ametolewa na machela ile bila shaka dhoruba ilikuwa kubwa kwake. Jambo ambalo lilimfanya shindwa kuendelea na mchezo huu. Haya Kabumbu limerejea sasa. Mamuzi anasema nini? Anarusha mpira sasa mlinzi wa pembeni wa, wa Pan Africans. Wa kwanza anakuwa ni Naoza Zam. Haya. Atawai lakini wanakosea Fountain Gate sasa bado kwenye umiliki. Bitisha mpira mzuri katikati ya tali ile. Nini atafanya? Haya. Papatu papatu ile. Anajaribu kurudi tena. Atafanya nini? Maswali mengi mguni ya tali. Inaondolewa tena na walinzi wa Pan Africans hapa. Asalale. Kati mwingine lazima usifu. Usifu ni dhamu kubwa ya ulinzi uliofanyika hapa kwa upande wa Pan Africans Barakia. Yes, uh, ukiangalia nafasi ambayo imetokea ni nafasi pekee ambayo huwa inatokea mara moja moja sana kwenye mchezo. Uh, ilikuwa nimebaki tu nimfanya maamuzi na kuweza kupeleka mpira katika lango. What a save ambayo imefanyika na beki wakati amekwenda kuokoa. Ilikuwa ni mpira yeye na nyavu kuruhusu uingie kwenye nyavu au la save moja maridadi kabisa amejaribu kuficha makucha au ma, yule uzembe uliofanywa na Mohamed Lomoa. Hapa tungezungumza hadithi nyingine. Haya, kona hiyo. Walizo pani Africans wamekimbizwa hapa dakika kadha kadha hapa. Dakika za kufuatana hivi waki pelekewa shughuli fulani hivi pumzi ya joto kabisa <laughs> pumzi ile hatari sana na mabadiliko yanafanyika hapa jezi na bali 13 mgongoni kwa Pan Africans ana anaingia na Salum Kilume jezi na bali 7 anakwenda katika bench nitakwambia ni nani huyu ameingia hivi sasa nitakwambia jezi na bali 23 kwa upande wa ni nani huyu lakini kwa upande wa Fontaine anakwenda katika bench ast na kona moja chini chini hatari kule papato papato kwenye lango haya bado wanajigonga gonga wao wa kwanza na kuwa ndani maamuzi Mohamed Ramoa anasema hapana mimi naweza kwenda na kudaka mpira ule mimi naweza kwenda na kudaka ule ndicho kinachofanyika hapa ndicho kinachofanyika hapa na amekwenda katika bench Elik Elik Emmanuel kwa upande wa Fountain nitakwambia ameingia jazi na bali 35 nitakwambia ni nani alioingia kuchukua nafasi ya Elik Emmanuel mpira unazidia unakuwa mkubwa kwake Sadiq Ramadhan wanarusha sasa Pan Africans Moja mbili tatu pembeni kule sasa na kata uzuri kule mlinzi wa Juma Senkuba yule kifanya shughuli kubwa sana kufanya lango lake liwe salama ulinzi mkali sana unafanywa hapa eh ulinzi mkali sana unafanywa hapa haya unarushwa mpira tena hatari kwenye lango la wanaokoa ile hatari vijana hawa fountain gate lakini anakosea mpira ule nakuwa ni wa kurushwa kunda kurusha sasa mlinzi wa pembeni huyo wa Pan Africans Pascal Kibadura anawaambia njoeni mbona mnajificha nyie njoeni tucheze kabumbu bwana msijifiche <laughs> haya moja mbili tatu pitisha mpira vizuri kabisa sasa ni Pan Africans kwenye nafasi lakini anakosea mpira ule haya moja mbili tatu ana slide hapa kiungo huyu wa Pan Africa, Africans sasa ni Fontaine sasa Fontaine wakijaribu kutengeneza mashambulizi Selemani sasa 
anazungusha mpira lakini unakuwa ni unatoka wanarusha haraka haraka fontaine sasa moja mbili tatu akipiga hesabu kali mina cross majanga lakini inakataliwa haya moja mbili tatu bado hatali ile mina shoot moja linabambatizwa hapa linatoka haya shughuli bado mapema sana katikati sasa ni kama wame 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 wamekuwa wakilazimishwa hapa kuna kitu wanajaribu kukitengeneza hapa Fontaine Fontaine FC wanajaribu kukitengeneza kitu hapa Fontaine Gate FC ni kitu gani hiki wanakitengeneza hapa barakea uh, ukiangalia kwa haraka haraka ni wanajaribu kutumia nafasi ambazo wanazipata licha ya kwamba bado milango ni migumu kufunguka wala bado wana force kuweza kufanya kile ambacho wanaamini kinaweza kikafanyika unaona mashambulizi yanaenda kwa kasi wanajaribu kupeka mashuti ya kushtukiza lakini bado hali ni ngumu bado hakuna ambaye ameamua kufunguka na kukubaliana na mchezo mchezo bado ni mgumu kila mtu anafanya uh, mashambulizi ya kushtukiza ukiangalia pani Afrika wao wamekuwa anafanya mashambulizi ya kushtukiza zaidi wanaacha washambulie Fountain Gate lakini wao wanafanya zile counter attack licha ya kwamba nao bado hawajaweza uh, counter attack zao hazijaweza kuzaa matunda bila shaka bado maswali bado makubwa sana kutoka uwanja huu wa CCM Shabib Gairo maswali mengi sana hapa wanaulizana wao kwa wao mpaka dakika hii hakuna ambaye amefanikiwa kuliona lango la mwenzake haya sasa ni pani Africans kwenye nafasi ikimbia vizuri hapa kitishia imepita hiyo imefika moja mbili tatu pani Africans wanataka kutengeneza nini lakini wanakata uzuri hapa walinzi hawa sasa ni Rajabu Athmani mimi na chini chini lakini kwa kwanza wanakaa uzuri hapa mimi na close pembeni kule kaa uzuri hapa kaa uzuri hapa vijana wa Pan African mpaka dakika hii ambao ni wageni katika mchezo huu wakisafiri kilomita 316 kutoka pale jijini Dar es Salaam hali ya hewa kama unavyoona kijua kwa mbali na upepo mzuri kabisa ukitizama kwa mbali unaona mlima ule eh, eh. ili morogoro bwana morogoro kabisa hii na hii ni fahari ya wanagairo Eh, sisi mshabibi hapa Fountain Gate Fountain Gate FC Fari ana gairo hii haya sasa ili Emmanuel sasa taratibu akijaribu kucheza na nani katikati pale Fountain Gate akijaribu kutengeneza shambulizi imepita ndio haya wanazunguka wenyewe sasa ni majali wa Shabani mimi na mzuri mpira mzuri katikati kule hatari na wekwa chini lakini nini bado anatokea mlizi ule wakati anaondosha katika hatari lakini maamuzi anasema <laughs> chini umedondoka wewe lakini madhambi umecheza wewe <laughs> eh hey, hey, umedondoka wewe lakini madhambi umefanya wewe eh hey, hey, haya ndio mlango wa Pan Africans akiwaambia wachezaji wake pandisheni shughuli hii ya kupiga huu mpira ni achieni mimi Yacheni mimi anarudi nyuma hapa akijipanga kuupiga mpira ule. Moja mbili tatu piga mpira moja mrefu kabisa utafika. Wa kwanza anakuwa ni mlinzi wa kati. Sasa ili aseza mkufo kiungo huyu anapoteza mpira pembeni huku umepita ndio. Jaribu kwenda pale Africans anatokea hapa. Lakini unatoka. Unatokea hapa Maltini chap chap kuja kuokoa hatari. Haya bado pale Africans wakijaribu kutengeneza shambulizi lakini safari hiyo imepoteza mpira na kwa chini hapa wako chini hapa maamuzi anatoa faida ni madhambi hapa madhambi haya ambao wanayacheza nje ima akawaambia haya sasa ni juma senkubo Yuma Senkubo anapiga Cosmo ya mapema kule pembeni. Itafika ndio imefika. Haya, moja mbili tatu hesabu kali majali wa Shabani sasa. Amemzungusha mtu vizuri mimi na Cosmo moja majanga wanakataa Pan Africans. Mimi na mpiga mmoja kule pembeni kabisa kule ndio umefika. Wanaanza upya Pan Africans. Taratibu wakijaribu kujenga shambulizi katika nafasi sasa moja mbili tatu pani Africans wanakimbia nini watakipata katika kujenga shambulizi lao wanapiga mpira moja kule wakimtafuta moja 
Hey, ilimimino cross moja ya majanga Ilimimino cross moja hapa Lakini bahata ikuwa kwake mshambuliaji wa Pani Africans Mpira ule uka mkatalia na unatoka hapa Na unakuwa ni mali ya mlini lango Oenche mbae ameopigi ya raka raka haya Sasa ni mipira mirefu inapigua Pani Africans sasa wana halifa nolo sasa Halifa nolo ataweza kuini lakini majali wa shabani anakaa vizuri pale haya pan africans wanaanza tena <laughs> hey, haya moja mbili tatu wanapoteza sasa ni pan africans kwenye hatari sasa njenga shambulizi bila close shindo kona macho ile pira uko wazi sana hapa kila timu inacheza sijui kama barakia hii na manisha nini kwa timu zote mbili uh, kinachuonesha hapa kwa raika hizi kaza Lote naza kafanyika kwa timi yote Lote naza kafanyika mtu yote naza kapoteza pia Kwa sababu kinaweza kaona timu zote zinapata na fast Ila kile kitendo cha kumariziaji utulivu katika lango Kimekua ni tofauti katika mchezo Ote wamekua na pressure kubwa Ote wamekua na tension Ikiangalia dakika ndo zina yoyoma nazo Kipindi ichi chapiri Dakika zina kuenda pia Lakini unaona mwali mkefa kiwa anamatumaini Akiwa anaongea na wachezaji wake kuforce kuendeleza kupeleka mashambulizi ya nguvu zaidi katika lango la Pani Afrika. Nao Pani Afrika kama nilivyosema awali wamekuwa wana mpira wa kushtukiza, wanapeleka mashambulizi ya kushtukiza licha ya kwamba bado hajazama matunda ila lolote linaweza likatokea katika mchezo huu pia. Lolote linaweza kutokea katika mchezo huu. Hamoud Mchezaji wa thamani wa mtibu wa shuga, mchezaji wa thamani wa namungo, haki udumu pia katika coastal union ya tanga, yuko katika bench pale la Fountain Gate FC, haki simama kuwapa wanzake ushaudu. Tete masi hara. Kwa uzoefu wake, uzoefu wake ni mkubwa sana kwenye kwa sakata kabumbu wapa Tanzania, bila shaka pia anaongeza kitu mbali na kucheza, Mbali, mbali akiwa katika benchi pia anaweza kumsaidia mwalimu kutoa maelekezo. Sasa ni pani African si sasa. Pitisha mpira mmoja mzuri hata uwai. Eh, pala lipaso, alipaso atuwa kodi boda boda. Eh, eh. Eh, haya, wanaanza upia sasa Fountain Gate sasa. Nageoka uzuri hapa. Meminwa cross mmoja itafika sasa. Vita, selemani mwalimu wana pita pale sasa. Ndiyo ni yeye. Anajaribu kupita pale. Mina cross moja manyaka inakataliwa hapa na walizo wapani Africans. Wana okua katika atari hapa. Ha. Haya. Ilike Manuel sasa. Na mina cross moja katika atari wana luka vizuri hapa. Lakini wakwanza. Na kwa ni Muhammad. Muhammad Romoa. Mohamed Romoa Haya Wakati mtanange ukiwanaendelea katika viwanja malimbali na likuambia mwanzo Tayali kitayose Wako nyuma kwa mbao Wamesha watanguliwa na biyashara Kwa mbao mawili kwa moja Tayali wanajeshi kutoka mpakani kule mara Wamesha washangaza kitayose mpaka sasa Lakini mjeketi Tanzania Mjeketi Tanzania wawa naongoza mpaka sasa Kwa mbao moja kwa safuri Thidia transist camp Blashaka wanaendelea kuongeza uungozi katika li msimamu wa ligi ya daraja la kwanza pale. Mashujaa na kopko ngoma ngumu bado kama ilivu hapa uwanja wa sisi ya mshabibi bila bila mpaka sasa. Haya. Lakini mbuni inambea kwanza moja moja mpaka sasa. African Spurs na Ken Gold nao ni bila bila. Lakini Green Warriors wao. Wanaongoza bawa moja thidi ya pamba Mpira bado unaendelea Mpira bado unaendelea Na mwona hapa wa salimu wa ye Barakia Mwona hapa wa salimu wa ye Yes, salimu wa ye ni mchezaji mwenye uzoifu mkubwa Asha pita katika virabu mbali mbali Vili ambavu vina shiliki ye ligi ku Tanzania Bala Na leo hii uko katika kikosi cha Fountain Gate Football Club Wakiwa na watumikia matajirawa soka Anaingia sasa kwenye kuchukua na fasi ambayo anaweza 
akaleta kitu kipya katika kikosi pia e, hii ni ishara tu kwa mwalimu anahitaji mchezo na ndio maana amekuwa anafanya mabadiliko ili kuweza kubadilisha mchezo na kuweza kubadilisha matokeo ile scoreboard iweze kasoma tofauti pia au ukimwangalia kuna striker anaoingia hapa ambaye raia wa Kikongo naye anakwenda kuchukua nafasi ya mtu kuweza e, kubadilisha matokeo tuna kama ilivyokuwa matadhamio ya wengi na mashabiki wengi katika mchezo huu pia Haya bado tena hatari Pan Africans wanajaribu kuenda. Na Mamuzi anaonyesha kibao cha mabadiliko kwa upande wa Fountain Gate. Mabadiliko yanafanyika hapa Evaristi Kaemba. Jazz number 9 mgongoni raia wa Kongo huyo Rasta zinapepea. Lakini Bilali Saluma anaingia jezi namba 32 mgongoni. Kenda katika bench Athmani Rajabu Kenda katika bench Athmani Rajabu Lakini pia Salimu wa ye mchezaji wa thamani wa mwadui football club Nikukumbushe tu miongoni mwa vitu ambavyo Salimu wa ye aliacha alama Ni uwezo wake wakupachika mabao alikuwa ni miongoni mwa wafungaji tishio sana kwenye ligi yetu ya Tanzania bara wakati anahudumu katika klabu ya Madoi ya pale Shinyanga lakini leo yuko katika kikosi hiki cha Fontaine akijaribu kuona kama anaweza kutia nguvu na kuwapa hamasa ya kwenda kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara nilikwambia hapa mwanzo kuna wachezaji wengi sana ambao wana uzoefu mkubwa kusakata kabumu kwa hiyo bila shaka uzoefu ni mkubwa sana Muzi anamfuata hapa Sadiki Ramadhani alikuwa amecheza madhambi hapa anamfuata na kumwambia <laughs> Balisti Kaembe anamuuliza kaka tunaweza tukaendelea Simama kaka tucheze kabumu Simama kaka tucheze kabumbu na amesimama sasa mlinzi wa kati huyo wa Pan Africans ambaye alikuwa chini haya piga cross moja matata moja mbili tatu sasa nani anayowahi wa kwanza haya wa kwanza ni Elike Emmanuel sasa nikimbiza shambulizi lile atafanya nini na mimi sasa ni Valisti Kayembe shita chake ya kwanza Selima ye pembeni sasa Selima ye atafanya nini anatishia kwenda moja mbili tatu Mimi na close moja majanga tali kwenye lango la Pan Africans lakini wanaokoa hapa mama walinzi wa kati hawa wa Pan Africans. No. Tachi ya kwanza kwa Salimu Aye alizungusha cross moja ya majanga lakini wanakataa uzuri hapa walinzi wa kati hawa. Haya. Zamkufu ame mimi na mpira mzuri Elvis Kaembe Luka lakini anakosa anakotea papato papato ile. Haya. kwa ni wakurusha sasa unatoka na Pan Africans na wana wanaenda kurusha mpira ule mwalimu wa Fontaine Gate FC amefanya mabadiliko ameingia Evalist Kaembe lakini pia ameingia Salima Ye na Saum Bilali Salima Salima Ye na Evalist Kaembe ni miongoni mwa watu ambao wanacheza nafasi ya ushambuliaji bila shaka mwalimu ameona nini kuongeza nguvu sehemu ya ushambuliaji ah uh, unaweza kusema mwalimu ameona kwamba timu inashambulia lakini aipati uh, magori hii ndio maana halisi ya mwalimu kufanya mabadiliko haya amefanya mabadiliko ya washambuliaji watatu ameongeza pia uh, full back ya, ya, ya kushoto kwa maanisha kwamba wapigi cross na na apigi cross kuendea kwa, masham, kwa washambuliaji ambao wameingia wenye nguvu mpya wenye hamu ya kuweza kuangalia lango na kwenye kupachika nyavu uh, ndio maana halisi ya mabadiliko ya mwalimu Kefa Kisala hiyo ndio maana halisi ya mwalimu Kefa kocha huyo wa Fountain Gate FC akijaribu kuona kama anaweza kusaidia timu yake kupata matokeo Salimu aye sasa anapita mwenye uzuri mimi na cross moja eh 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 ukisikia sisi tuna bahati nzuri ndo vile Pan Africans wanavyoweza kusema cross ile Salimu aye alikimbia kama mimi na cross moja hivi lakini kapita yenyewe tu. 
Ehe. Kapita yenyewe tu. Kumbusha tu niendelee kukukumbusha wewe mzazi ambaye unatamani na unapenda kuona mwanao anapata elimu bora kupitia shule hizi za Fountain Gate unaweza kumfanya mwanao akajivunia elimu bora kabisa unaweza ukamfanya ukamfanya mwanao akajivunia kupata elimu bora kutoka shule hizi za Fountain Gate kupitia 0716999999 kwa wewe mkazi wa Morogoro basi utakuwa umepata nafasi ya kuweza kumfanya mwanao akajivunia kupata elimu bora kabisa. Lakini kupitia 06 Kwa wewe mkazi wa Dodoma unaweza kumfanya mwanao akapata elimu nzuri kabisa ile elimu ya msingi na awali. Haya hatari kwenye lango la Fontaine sasa. Nini tunaendelea pale katika lango lile la kimamuzi anasema nini umetoka na ni goal kick lakini kama una mtoto ambaye amemaliza kidato cha nne na unajiuliza apeleke wapi kupata masomo yake kidato cha tano na cha sita basi piga simu 0743882288 utakuwa umeweza kumsaidia mwanao akapata sehemu nzuri kabisa ya kupata elimu ya kidato cha tano na cha sita haya eliki Emmanuel sasa haraka haraka na rusha mpira nageuka anatishia pale Salima ye atapita bado anao mimi na cross moja majanga eliki kaembe sasa kwenye nafasi ana lakini anashindwa anachelewa kufika na kufanya maamuzi wanaokoa hapa haya sasa eliki Emmanuel sasa ni yeye na mpira moja mbili tatu akipiga hesabu zake Salimu wa yeye sasa mimi na cross moja majanga kwanza anakuwa ni walinzi hawa ha achagua kukimbilia polisi tu pilo mechangamka matokeo ya mabadiliko yanaonekana hapa Salimu wa yeye anafanya shughuli ambayo mwalimu wenda alikuwa anatamani kuifanya hapa atizama kona hiyo moja mbili kona moja ina bibido kona moja inapita yenyewe ile Eh. Eh, ni wakurusha sasa. Haya. Elike Emmanuel anaurusha mpira ule. Wa kwanza anakuwa na nani? Analuka pale mlinda mlango wa Mohamed Romoa. Lakini anaonekana kama aliguswa hivi. Yuko chini pale. <laughs> eh, eh. Ni kama Salim Aye ameonyesha kuongeza kitu kwenye mchezo huu mpaka sasa. Unaweza ukamwelezeaje kwa dakika hizi ambazo chache tu toka ameingia ni kama kasi ya mashambulizi imeongezeka kwa Salim Aye. Ah kama nilivyosema Salim Aye ni mchezaji mwenye uzoefu kwa hiyo kukaa bench kwa mchezaji aa, ni kiashiria kwamba ukaangalie namna anavyocheza ujifunze ukabadilishe mchezo pale ambapo utapata nafasi. Salim wa yeye amesoma mchezo, ameona kwamba huenda naweza nikapita njia hizi ye, kuweza kufanya hichi ambacho nilikiona nje akifanyiki ndio maana harisi ya kuingia kwa mchezaji aliyokuwa bench pia. Hiyo ndio maana halisi ya kuingia mchezaji ambaye alikuwa anasubiri kwenye mbao ndefu. Alikuwa anasubiri kwenye mbao ndefu. Salim wa yeye ameingia na ameongeza kasikasi ameongeza kasi fulani hivi kwenye eneo la kushambulia la Fountain Gate FC. Haya, Eric Emmanuel kwenye papatu papatu lakini wa kwanza wanakuwa Pan African sasa. Halifa Nolo lakini anaanza pembeni huko na mshindaji wa pembeni wa Pan African. Anapiga mpira wale lakini na na hodha za am sasa. Za mkufu Elias anaanza na Eric Emmanuel. Piga mpira mzuri sasa. Eric Kayembe anausogeza mpira ule kwa kichwa. Ni mazungumzo tu yalikosekana pare. <laughs> Eh, hey, mlezi hey, wakati huyu Abda Rashidi akasema hapana sio tabu akaupiga mpira mrefu sana. <laughs> eh, sasa kwenye utani kivijweni kesho utasikia sasa ule mpira bado unatembea huko angani. <laughs> Hujafika tu Morogoro. Haya. Moja mbili tatu sasa wanaanza hu upya vijana hawa wa Fountain Gate FC. Papatu papatu niendelea hapa. Nilikwambia mwanzoni kabisa hapa uongozi mzima wa Fountain Gate uko hapa. 
mkurugenzi wa Fountain Gate Academy lakini pia ni mwenyekiti wa klabu ya Fountain Gate FC Dugu Jafet Makao yuko hapa kuhakikisha anawapa nguvu vijana wake Haya hatali kwenye lango lile Shujaa tena ni Mohamed Romoa leader mlango wa Pan Africans Elik Elik Emmanuel alipiga cross moja majanga hivi lakini ameweza kuimudu vizuri kabisa Afisa mtendaji mkuu wa Fountain Gate Sports Madam Nyasha Kadenge yuko hapa raia wa Zimbabwe huyu Haya cross moja majanga lakini wanaokoa hapa Yuko hapa kuwashuhudia vijana wake hawa Mchezo wake wa pili huu toka tangazo rasmi mchezo wa kwanza ulikuwa ni ule wa timu ya wanawake ya Fountain Gate Fountain Gate Princess ambao ulipigwa pale katika uwanja wa chuo cha Mkwawa Iringa na huu ni unakuwa ni mchezo wake wa pili toka atangazo rasmi kama mt, afisa mtendaji mkuu wa Fountain Gate Sports lakini pia project manager wa, wa Fountain Gate FC Wendo Makao pia naye yuko hapa kwa shuhudia vijana wake wakifanya chochote kitu <laughs> Ina cross moja na kama kuna namna hivi ambavyo walinzi wakati wa wa Pan Africans wanajaribu wanatakiwa kujiangalia wamekuwa ni wepesi sana kuwaacha kuwaacha wenyewe wa washambuliaji wa Fountain Gate wakiwa wanaluka hii inaweza ikawa inajenga picha gani walinzi hawa wa Pan Africans barakia wamekuwa kama wakiwaacha washambuliaji hawa wa Fountain Gate wakiruka wenyewe ah uh, kwa namna moja ama nyingine unaweza kaona Uh, Eric Cross ambazo zinapigwa kwa warinzi wamekuwa wazifikii maana ya kuwa beki unatakao ufikie ile cross inauicheze pia unauicheze pia lakini unaona cross inakuwa zinapigwa wazifikii wa mabeki wa Pan African hatari katika lango kama mchezaji kama beki ambao unategemewa uwe mlinzi wa mwisho katika timu kutokufikia uh, zile mipira ambazo zinapigwa kuelekea katika lango lako na lolote linaweza katokea ukiangalia kuna beki wa una striker yupo uh, mwenye urefu kaembe anaweza kakuadhibu kwa wakati wowote inalingana tu cross inakuja uh, kwa nyakati gani muda wowote anaweza kukuadhibu Everest Kaembe raia wa Kongo huyu rasta zinapepea eh, eh. Kongo wanapenda sana kutengeneza hizo rasta Kongo wanapenda sana of course wanapenda sana haya mambo Everest Kaembe Utokea Kongo pale akija hapa kuongeza nguvu kwenye kikosi hiki cha Fountain Gate FC. Evaristi Kayembe sasa akitishia atafanya nini? Moja mbili tatu bado anajiuliza maswali mguuni mimi na cross moja majanga inapita ataiwai eleke Emmanuel lakini inakuwa ndefu anashinda kuiwai. Lakini maamuzi anatoa faida anasema mpira ule ulibaba. Hapana mpira ule umekuwa ni aliupiga Evaristi Kayembe na umetoka moja kwa moja na Pan Africans wanaurusha hapa Pan Africans wanaurusha hapa Pan Africans wanaurusha hapa Bado milango ni migumu hapa kutoka uwanja sisi ya Mshabibi Bado milango ni migumu hapa bila shaka kila mtu akijaribu kuona kama anaweza kufanya chochote kitu bila shaka kila mtu akijaribu kuona kama anaweza kufanya chochote kitu lango bado ni migumu hapa haya wanapata mpira huu wa kutengwa nyuma ya mpira yuko Bilal lakini pia yuko na Sadiq Ramadhani haya watafanya nini Haya. Moja mbili tatu Bina cross moja majanga hadi kule. Wanaokoa linzi hapa Pan Africans. Haya, moja mbili tatu Juma Senkuba na Mimina cross nyingine tena maj... mpira mrefu wanapopata popato inaendelea pale katikati. Moja mbili tatu nini watakifanya? Juma Senkuba sasa anakosea mpira lakini bado anakuja kusahihisha ni Eliki Emmanuel yule. Akienda kusahihisha Hey, usishangae kumona Eliki yupo, yupo katikati na kuaji na yeye ni mlinzi huku. Ni wote ni walinzi tunapeana majukumu. Sasa hivi shape imebadilika. Walinzi watatu nyuma. 
Shepi mabadilika sasa Walinzi wa tatu nyuma Kwa upande wa Fountain Gate FC Ndicho ambacho kinaonekana hapa Na kujeza watu wengi katikati na eneo la kushambulia Haya Moja mbili tatu Sasa ni Pan Africans Jeze mbali shina tisa mgongoni Mimina mbila m... Kwa kwanza anakuwa ni Maltini Maltini anachagua kwanza na nani Bado Maltini tena Anamgongea juma, senku... juma senkubo sasa Mimina mpila mrefu kule Kwanza ni nani Haya Sasa Evaristi Kayembe kama ata ukuta Papatu papatu ile na mlizo Pani Africans Evaristi Kayembe lakini mpira ule una Amba amba kule bado nao Bilali sasa Mimina mpira mv... pembeni kule haya Moja mili tatu Kata uzuri hapa Shepu imebadilika hapa Kuna namna ambavyo Fontaine Geto wakiwa na shambulia Wanabadilisha shepu kabisa uwanjani Kuna namna ambavyo mwalimu wa Fountain Gate Barakia hamejalibu kutengeneza shepu ambayo ina, Sijajua inalenga nini kiufundi uh, Unezo kukasema hii shepu inatokana na ina mchezo Mchezo umekuwa na shambulia sana wao uh, Kuliko kushambulia wao Kwa hiyo mwalimu ameamua kutengeneza mabeki watatu Hamejaza viungwa fupembene mapeleka mawinga kama kawaida Ili kuweza kubadilisha um, mfumo wa uchezaji kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuweza kuenda zaidi kwenye lango hii ndo aina ya mchezo ambao umeutaka ume, 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 umetaka uh, ucheze mwalimu Kefa kwa dakika hizi pia Kikas na kwenda mshoni hizi za 45 kipindi cha pili Haya Moja mbili tatu sasa Haya, dakika 88 ya mchezo Hakuna timu ambayo imeona lango la mwenzake Bado milango bado ni migumu hasa kwa timu zote mbili Sadiki sasa papatu papatu Anakosea mpira ule Sasa ni pani Africans wa kijaribu tena Pigi ya mpira vizuli ya nawekwa chini pale mamuzi ya nasema <laughs> Bilali umecheza madhambi mpira uwekwa hapo na utapigwa Kuelekea kwenye lango la Fountain Gate Ehe Ehe. Ehe haya. Wakati huo kutoka kwenye kwa mamuzi wa Kiba. Kibao cha mabadiliko kinaonyeshwa hapa. Kibao cha mabadiliko kinaonyeshwa hapa. Kibao cha mabadiliko kinaonyeshwa hapa. Pan Africans Wanafanya mabadiliko hapa. Anakuenda kwenye bench, jezi nambali kumina tatu. Kati huo jezi. Kumina tatu, anakuenda katika bench. Kati huo jezi nambali ishinamili. Akizama kuenda kujaribu kutetea dakika hizi za mwishoni. Haya, pato papato, evaristi kaembe analuka na ukosa mpira ule. Evaristi kaembe tena, ata ukuta lakini limbidi ya kodi boda boda. Pale ni parefu kidogo <laughs> Pale ni parefu kidogo Haya haraka haraka wanaanza Za mkufu Eliasa na mimina moja, mpira moja katikati Sasa Maltini kwenye vita wakwanza na kwani yeye Bilali sasa Moja mbili tatu Esabu zake zinakaa uzuri kabisa Narudi shua mpira yeye Haya bado kwenye umiliki Wadisi kayembe anarudi Sasa kwenye nafasi tena Moja mbili tatu Atali ile Go Mamuza nasema nini? Ni offside. Kika za mwishoni hizi. Offside. Offside. Mingineviyo basi ingekuwa ni kitu kingine Lakini mamuzi msaidizi hapa Haki msaidia mamuzi wakati Alipandisha kibendera kile Na kusema hapana Hiyo ni offside Wakati huo Yuko chini Yuko chini mlinda mlangu wapani Africans Mohamed Yoromoa Bila shaka lile shambulizi lilofanyika pale Lime mgusa na kumwe Na kumpagasia kubwa sana 
na kumpa ghasia kubwa sana ghasia kubwa mno yuko chini pale yuko chini pale likwambia mara kwanza hapa viongozi mbalimbali mbali wako hapa kocha mkuu wa timu ya wanawake ya Fountain Gate Fountain Gate Princess yuko hapa Juma Masudi akifuatilia mtanange huu akifuatilia mtanange huu dakika 45 kipindi cha kwanza zinatamatika hapa zinakwenda mwishoni kabisa hapa na dakika tano zinaongezwa hapa milango bado ni migumu kabisa dakika tano zinaongezwa hapa milango bado ni migumu kabisa ni bi... sifuri sifuri hapa haya tuone dakika tano zitazaa nini kwenye mpira wa miguu usizarau usiseme bwana zimebaki sekunde chache tu chochote kinaweza kutokea kwenye mpira wa miguu sekunde inaamua haya sasa salimu ye kwenye nafasi moja mbili tatu anasubiri nani apite alimsubiri Eliki lakini anakataa. Sasa ni haya katikati sasa Fontaine akijaribu kutengeneza shambulizi. Moja mbili tatu anaruka kule uzuri kabisa. Narudisha ule katika shambulizi bado. Penalty! 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 Dakika hii ya kwanza ya nyongeza kati ya zile tano. Yuko chini mshambuliaji mmoja hapa Fountain Gate Princess akilalama hapa. Na mamuzi anatoa faida kwa Fountain Gate FC kwamba ni penalty. Wameandamana hapa Pan Africans wakimzonga zonga mamuzi na kumwambia mamuzi maamuzi gani haya? Barakia. Dakika hizi zaburiani kabisa. Ah uh, siku zote mpira huwa una dakika tisini kama si 90 basi kuna dakika za kuongeza ambazo katika mchezo huu zimeongezwa dakika tano ndani ya dakika tano unaona madhambi yamefanyika na refali ameamua watajilaumu sana kama kuna chochote cha tofauti ya mambo mengi kiulinzi lakini limeona madhara sana ya ni penalty ile ni penalty ile tizama ile penalty tie na mambo mengi sasa ni vita ile ni vita mlinda mlango ni mchezaji mmoja wa Fountain Gate FC <laughs> dakika hizi hapa wakati Fountain Gate wakiomba Mungu nisaidie yani kila mtu anasema Mungu nisaidie Mungu ana kazi sana <laughs> Mungu ana kazi kweli kweli. Kila mtu akisema Mungu nisaidie, Fountain akisema Mungu nisaidie tupate penati lakini Pan Africans wakisema Mungu tusaidie tu, tuokoe katika hili. Mungu ana kazi sana lakini ndio hivyo. Kila mtu akiomba Mungu hapa hivi sasa. Na ninaudha yule za mkufo Elias akiwabeba mashabiki moja mbili tatu atafanya nini ni yeye na Mohamed Romoa za mkufo sasa akipiga hatua tizamo penati hiyo moja mbili tatu za mkufo Elias anakul <laughs> Anakosa hapa za mkufo Anakosa hapa za za mkufo Elias anaokoa penati tizama kona hiyo anaokoa tena wanakosa tena hapa bao <laughs> hey, hey. 
Sasa ile sasa ile <laughs> Sam Kufa Elias alishinda kwa beba barakia alishinda kwa beba mambo gani hapa dakika za mwisho Ah uh, hizi ni dakika za mwisho ambao inahitaji confidence ya ya juu katika pigo la penalty lakini uh, kama nilivyosema wale penalty sio goli penalty inaweza kawa goli ama sio goli ndio hicho ambacho kimetokea hapa zamu za mkufu yule asa amekwenda kupiga penalty alti hal ajafunga goli na unaweza kwa msifu mlinda mlango wa pan africa uh, Mohamed Lomoa ambaye amesimama vizuri lango na kuokoa yale maudhauza katika lango na kuokoa wana pan africa ambaye ametoa ile penalty what you save na ni save moja pekee sana imefanyika na Mohamed Lomoa sifa ziende kwake Mohamed Lomoa kaka Mohamed Lomoa kaka na kuita mara tatu Mohamed Lomoa kaka Hii shughuli leo umeiweza Umejua kuwafanya watu washindwe kuwa na tabasamu mzuri. Na dakika 90 za mchezo zinatamatika hapa kutoka uwanja CCM Gairo. Sio wenyeji Fontaine Gate FC na sio wageni Pan Africans wanapata bao. Ni wote sifuri kwa sifuri. Ni sifuri kwa sifuri. Mimi nikiwa hapa Benedict nilikuwa na barakia hapa Iputa. Na hii ni FJ TV. Asante na tukutane wakati mwingine. Kocha mchezo umetamatika mlikuwa ugenini leo. Mchezo wa mwisho mchezo na jaketi Tanzania Tanzania mlikuwa ugenini lakini mlipata matokeo. Leo mmekuja hapa ugenini mmepata sare. Hii sare kwako ili kabla mchezo ilikuwa ni malengo yako kupata matokeo na hii au yalikuwa ni zaidi ya matokeo haya. E, kwa kweli si tumekuja hapa tumekuja kutafuta ushindi. Na kama tukipata tukishindwa kupata ushindi basi angalau tupate sare. Kwa hiyo nani ya mwanzo tumeshindwa basi angalau ya pili tumefarijika nayo. Baada ya mchezo huu mchezo ulikuwa kama mmeshambuliwa mara kadhaa ubora wa mlinda mlango umewaokoa kiufundi kuna jani ambavyo wewe umeenda umeviona vimesababisha mkashindwa kupata matokeo kwenye mchezo huu au vimewasaidia mkawa mkawa salama kwenye mchezo huu na utaweza kuongezea nguvu kwenye mchezo unaokuja kwanza katika mchezo huu tuna pungufu ya watu wanne ambao walicheza katika mechi ya JKT ambao walikuwa na yellow card tatu ambao katika mchezo huu hawakuhusika kidogo nguvu hapo imepungua lakini cha pili safari na tumeingia usiku tumeingia usiku saa saba na wachezaji wengi wako katika swaumu 